ഓക്കെ നമുക്ക് ഞാനൊരു ആമുഖം ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വിശേഷിച്ച് ജയ്സ് പാണ്ടനാട് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട അറിവും പാണ്ഡിത്യവും ഉള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ബഹുമാനനായ ജനറൽ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും ജില്ലകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു സൗഹാർദ്ദ ചർച്ച നടന്നു മതസൗഹാർദ്ദ ചർച്ച എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഹലോ കേൾക്കാം ജയസ് പാണ്ടനാട് പാസ്റ്റർ യാത്രയിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ട്രെയിനില്ല ആ പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പാസ്റ്റർ ജയസ് പാസ്റ്ററെ വിളിച്ചാൽ പുള്ളി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല വരുന്ന സമയത്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു കേരളത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ ചർച്ച നടത്തി ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണാവോ ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ ചർച്ച നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് സി പി എമ്മോ കോൺഗ്രസോ ഒന്നും മതസൗഹാർദ്ദ ചർച്ച നടത്തി കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അത് മതങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഒരു സൗഹൃദ ചർച്ച നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് പ്രതികരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു വർഗ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വർഗീയതയുടെ ലേബലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും അനുഗാമികളും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും അണികളും എല്ലാവരും തന്നെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ചില നാളുകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രകടമായ ഒരു വർഗീയ മനോഭാവത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ നീക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പാപഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൈ കഴുകി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാനത്തെ തന്ത്രമാണ് ആ തന്ത്രം മതേതര മനസ്സുകൾ കണ്ടു പ്രതികരിക്കണം അതിനിപ്പോഴേ നമ്മളും മറുഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ ആശയഗതികൾ ആളുകളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷിഹാബ് അലി തങ്ങളുടെ തന്ത്രം ഷാജിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ തന്ത്രം കൃത്യമായി തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മതസൗഹാർദ്ദ ജീവിതത്തിന് അന്തസ്സിനും അത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും അതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ കേരളത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളത് മറ്റ് സീറ്റുകളിലൊക്കെ നാമമാത്രമായ ഒരു സംഘടന മാത്രമാണത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ അധികം സമാഹരിക്കുന്ന മറ്റ് പാർട്ടികളുണ്ട് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുലായ സിംഗ് യാദവിൻ്റെ സമാജ് വാദി പാർട്ടിയാണ് സമാജ് പാ വാദി പാർട്ടിയിൽ ഗണ്യമായ തോതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഒരളവ് വരെ അതൊരു മുസ്ലിം പാർട്ടി തന്നെയാണ് യാദവ മുസ്ലിം വോട്ടുകളാണ് മായാവതിയുടെ ബി എസ് പിയിലും അധികം മുസ്ലിങ്ങളാണുള്ളത് മുസ്ലിം മറ്റു പിന്നൊക്ക ദളിത് വിഭാഗങ്ങളാണ് ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ആ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും ഒന്നും ആ പാർട്ടികൾക്കൊപ്പമൊന്നും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് വരില്ല അംഗസംഖ്യ കൊണ്ടൊന്നും വരില്ല കേരളം പോലെ സാംസ്കാരിക അഭിവൃദ്ധിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വിവേകമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേരോട്ടം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം രണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയുടെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഈ രണ്ട് പ്രബല മുന്നണികളും താലോലിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് ഈ പാർട്ടികൾക്കുള്ളിലെ അസംതൃപ്ത അണികൾ ചേർന്ന് പി ഡി പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പിന്നീട് അത് രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ മാറി മറ്റ് പല രീ രീതികളിൽ ഇന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയി എസ് ഡി പി ആയി നിൽക്കുമ്പോഴും അവരുടെ വോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തരം ഭീകര സംഘടനകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന ഒരു കുടയായി വർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ കീഴിൽ സകല ഹിന്ദു സംഘടനകളിലെയും വലതുപക്ഷ ചിന്തക സമൂഹം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഇതേ മാതൃകയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കൊടിക്കീഴിൽ മറ്റ് ഭീകരവാദികൾ കൂടി തളിരിട്ട് പുഷ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിനൊരു സൗകര്യമുള്ളത് അത് ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ലേബലുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആരൊക്കെയോ അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു മതേതരത്വ മുഖമുണ്ട് 
അതിനൊരു മതേതരത്വം ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് സകലർക്കും അറിയാവും അവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ മതേതരത്വം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും മതേതരത്വം അവരുമായി ബന്ധമില്ല ആ ലീഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ഐ എൻ എൽ എന്നൊരു പാർട്ടി ആ ലീഗിനോട് കലകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളിലെ ചില തൊങ്ങൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഇടതുപക്ഷത്തിലുണ്ട് അത് ഒന്നാണ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ ഒരു പഴയകാല സിമി പ്രവർത്തകനാണ് ഇനിയും അതിൽ ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് സമൂ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത പങ്കാളികളെ പോലെയാണ് ഇന്ന് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായൊരു കക്ഷിയല്ല അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാദിക്കളി ശിഖാബുത്തങ്ങൾ ജില്ലകൾ തോറും വന്ന് പുരോഹിതന്മാരെയും അതുപോലെ മറ്റ് സന്യാസിമാരെയും സഭാ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രമുഖരെയും കണ്ട് ഒരു സൗഹൃദ ചർച്ച നടത്തിയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ആവിഷ്കരണ രീതി തന്നെ ഒരു തന്ത്രവും തട്ടിപ്പുമാണ് കാരണം ആളുകളെ ചർച്ചയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് സാദിക്കലിയുടെ പ്രസംഗം കൽപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രസംഗം കൽപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലരൊക്കെ അത് എഴുതിയ ലേഖനത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിൽ ഇതേപ്പറ്റിയൊന്നും കാര്യമായി ഒന്നും പറയാതെയും വിശ്വാസികളിൽ ഏറ്റവും മുറി ഉണക്കാതെയും പിന്നീട് നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ കാണാതെയും നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ നിലയിലുള്ള ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിലെ പ്രജ പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൾസ് അറിയാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഏതായാലും ഇനി വരുന്നൊരു കാലത്ത് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന അതിലെ മാന്യന്മാരായ ആളുകൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന മതേതരവാദികളായ ആളുകൾ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഐ എൻ എൽ തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുടെ ഹിഡൻ അജണ്ട മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം നാളെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം മുഹമ്മദ് സോറി നമ്മുടെ ഉജായിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞ പോലെ അതവർ സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് അതിന് പലതരത്തിലുള്ള അടവ് നയങ്ങൾ അവരിവിടെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കാത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയവും അതുപോലെ തന്നെ വർഗീയപരമായ ചില പരാമർശങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചിന്തകളും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ തന്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് പ്രധാനമായും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഷാദിക്കലിയുടെ തന്ത്രം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ന നിലയിലേക്കാകണം ഇത് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ഒരു മുസ്ലിം വിരോധം എന്ന നിലയിലല്ല ഇതര പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതേതരവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ മതേതരവാദികളായി തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവർ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളായി വരുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും വേണം പക്ഷേ ഐ എൻ എല്ലിൻ്റെയോ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയോ പി ഡി പിയുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എസ് ഡി പിയുടെയോ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയോ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമികയുടെയോ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ലീഗിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി ആ രീതി ഒളിച്ച് നമുക്കിടയിലേക്ക് കടത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം സാധാരണഗതിയിൽ തങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മിതത്വവും ഒരു മാന്യതയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പുറമ്പൂച്ചു മാത്രമാണെന്നും ദൂരെ എവിടെയോ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയം ഇസ്ലാമികർ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ആനന്ദിച്ച് മുഖപ്രസംഗം എഴുതത്തക്ക വിധത്തിൽ അതപ്പതിച്ചു പോയ ഒരു ഇരുണ്ട വർഗീയ മുഖമുള്ള ഒരാളെയാണ് ഇന്നവർ ഇത്രയും അപവാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവരുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി അവർ രോധിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു സന്ദേശമാണ് സാദിക്കലിയെ പോലെ ഒരാളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാർട്ടി നമുക്കൊരു സന്ദേശം നൽകിയാണ് ആ സാദിക്കലി നടത്തുന്ന മതസുഖാർദ്ദത്തിന് എത്രമാത്രം ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹം തനിക്ക് സംഭവിച്ച ഈ പിഴവ് കൃത്യമായ വിധത്തിൽ ആളുകളോട് പറയാതെ സമൂഹ മധ്യയെ പറയാതെ അതിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കാതെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സൗഹാർദ്ദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ സൗഹൃദത്തിനൊരു കുറവില്ല എല്ലാ മതങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പോയത് ആ പരിസ്ഥിതിക്ക് സാക്കിർ നായ്ക്കരെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകളും എം എം അക്കുറെ പോലെ ചില ആളുകളും ആ ഫസൽ കഫൂറിനെ പോലെയുള്ള ചില ആളുകളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില പരുക്കുണ്ട് അത് ഞങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയും അത
ഈ ഹിന്ദു മത രാഷ്ട്രീയത്തെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു അതേ വിധത്തിൽ മലപ്പുറം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് കൃത്യമായ അജണ്ടകളോടെ കോഴിക്കോടും അത് മലപ്പുറവും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വർഗീയ അജണ്ട കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കി ചെറുകിട വർഗീയ തീവ്ര വർഗീയ പാർട്ടികളെ ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒന്നിക്കുവാനുള്ള ആ തന്ത്രത്തിൽ ഒറ്റ മതേതര വാദികളും ഇനി അകപ്പെടരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനുള്ളിൽ യു ഡി എഫുകാരുണ്ടാകാം എൽ ഡി എഫുകാരുണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോട് ഈ പാർട്ടികളെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു കാലം ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രബന്ധം ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പെട്രയിലേക്കും ചാക്കു പാസ്റ്ററിലേക്കും തുടർന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം പെട്ര താങ്കൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ചാക്കു പാസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കുറെ പോയിന്റുകളുണ്ട് അതോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പാണക്കാട് സയ്യദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ്ദങ്ങൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഹാഗിയ സോഫിയ വിഷയത്തിൽ ആഹ്ലാദ തിമിർപ്പോടെ ലേഖനം എഴുതിയ ആളാണ് ആ ലേഖനത്തെ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം പിൻവലിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഈ ഈ മതപ്പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആക്കി വെച്ചത് അവര് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു സൂചനയും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പൊറോട്ട് നാടകവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ മത സാമുദായിക നേതാക്കളുമായി ഒരു സൗഹൃദ സദസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ തട്ടിപ്പുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൗഹൃദ സദസ്സ് എന്ന് പേരിട്ട ആ കലാപരിപാടി കൊണ്ട് മാനസികമായി വളരെ അകന്നു പോയ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി പരിഹരിക്കാനായി എന്നാണ് തങ്ങളും അതിൽ പങ്കെടുത്തവരും കരുതിയെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു തരി പോലും പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ ക്ലബേഴ്സിലൂടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്ഥാനാഹണ സ്ഥാനാഹരണം നടത്തിയ പാണക്കാട് തറവാട്ടിലെ കാരണവർ എന്ന നിലയിലും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലും കേരളത്തിലുടനീളം സാധിക്കലിൽ തങ്ങൾക്ക് വേദി ഒരുക്കി എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഈ സൗഹൃദ സദസ്സ് എന്ന പൊറോട്ട നാടകം വെറും അവകാശം മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളിലെ മതമേലദ്ദേശമാർ തമ്മിലല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം ഇവിടെ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരുടെ അവർ തമ്മിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് അതല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വവും ക്രിസ്ത്യൻ മല മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും തമ്മിലുമല്ല പ്രശ്നം പ്രശ്നം മുഖ്യമായും ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണ ഇട സാധാരണക്കാരായ ക്രിസ്ത്യൻ വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് അവരുടെ ഈ സാധിക്കറിയോടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജിഹാദി പ്രകടനത്തോടുമുള്ള എതിർപ്പ് ശക്തമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മത നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരോട് കൂടിയായതും നടത്തിയത് കൊണ്ടൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ സാധിക്കലിയുടെ തന്ത്ര ഒന്നും നടപ്പാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പള്ളിമേടകളിലും മരമേനകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരും മതമേലദേശന്മാരും ഒന്നും അല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ തിക്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അതല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് സാധാരണക്കാരായ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രണ്ടു ഭാഗത്ത് ഒരു സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ഒരു ജിഹാദി അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക മിശ്ര വിവാഹം എന്നുള്ള ലേബിൽ കൊണ്ട് ഓട്ടിച്ചു ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ഈ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരനായ സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനീ പൊറോട്ട് നാടകങ്ങൾ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ മുറിവുണക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ സാധിക്കലെയും സാധിക്കലുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ല എന്ന് സത്യം പറയെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള വേദന അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും മറിച്ച് തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ കരുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പമ്പര വിട്ടികളുമാണ് തൊലിപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളൊന്നും കോള് വന്നു
മരുന്നുകളും ചികിത്സകളും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി തന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി മാറുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഈ പൊറോട്ട് നാടകം നടത്തുന്നത് ഇത്തരം കലാപരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണപത്രവുമായി വരുന്നവരോട് ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളെ തമ്മിൽ അകറ്റുന്നത് സംഘപരിവാർ ഗൂഢാലോചന എന്ന അവിടെ ഒരു പതിവ് തക്കിയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് പതിവ് തക്കി പതിവ് തക്കിയ്ക്കപ്പുറം യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മിതമായ ഭാഷയിലെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ സത്യജന സത്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ മത നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ തയ്യാറാവേണ്ടതുമാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് അവരറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെന്നു പെടുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഈ പാണക്കാടിൻ്റെ സോറി ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് അലിയിൽ നിന്നും നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കാര്യമായിട്ട് പതുക്കെയെങ്കിലും അകന്നു തുടങ്ങിയ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിലെ മുറിവിൽ മുളക് കോരിയൊട്ട വ്യക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ സാദിഖ് അലി സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ അത് നമുക്കറിയാം എന്തിൻ്റെ വിഷയമാണെന്ന് അറിയാം ഹാഗിയ സോഫി വിഷയത്തിലാണ് ഈ മുറിവിൽ മുളക് കോരിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ മുളക് കോരിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെ സഭയെ ദൈവജനത്തെ ഏറ്റവും അധികം മുറിവേൽപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയം എർഗോദൻ എന്ന മതഭ്രാന്തൻ കൈയടക്കി മുസ്ലിം മോസ് കാപ്പി ആക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ആഹ്ലാദിച്ചും അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചും ലേഖനം എഴുതിയ ഒരു കുരുട്ടു ബുദ്ധിക്കാരനാണ് തന്ത്രം കളിച്ച ആളാണ് ഈ തങ്ങളെന്ന് നമ്മളൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല എന്നാണോ ഈ പാണക്കാട് സാധിക്കലി തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ ജന്മദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാമക്ഷേത്രം തകർത്താണ് അവിടെ ബാബർ മസ്ജിദ് സ്ഥാപിച്ചത് കയ്യേറി ഉണ്ടാക്കിയ മസ്ജിദ് തകർത്തപ്പോൾ തകർത്തപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വേദനിച്ചെങ്കിൽ ലോക ക്രിസ്ത്യാനി ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന പള്ളി കൈയടക്കി മുസ്ലിം മോസ്ക് ആക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും വളരെ നന്നായി വേദനിച്ചു അതിനെ മുളക് തേച്ച് മുളക് തേച്ച് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള ദൈവജനത്തെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ലേഖനം എഴുതിയ മിസ്റ്റർ സാദിഖ് അലി താങ്കളുടെ ഇപ്പത്തെ പൊറോട്ട നാടകം അത് കേരളത്തിലുള്ള ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അന്ന് അതിനെ അഭിനന്ദിച്ച് സാധിക്കല് ലേഖനം എഴുതി അത് ഇപ്പോഴും എന്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹം അത് പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നു നല്ലതാ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നടത്തിയ സൗഹൃദ സദസ്സുകളിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ പ്രതിനിധികളോട് ആ ലേഖനം എഴുതിയതിൽ ആ എനിക്കൊരു വേദനയുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് താങ്കളുടെ ഈ പൊറോട്ട് നാടകമെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളുക അത് കൃത്യമായി കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഇവിടെയുള്ള സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സാധിക്കലി തങ്ങളെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന സംഘടന വർഗീയ പാർട്ടി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം മത പാർട്ടിയാണ് ഈ മത പാർട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജനത്തിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആ മത കറക്റ്റ് മത പാർട്ടിയായ വർഗീയ പാർട്ടിയായ ഒരു ഒരു മതത്തിൻ്റെ മാത്രം സംഘടനയെ ആ ആ വർഗീയ പാർട്ടിയുടെ വർഗീയ നേതാവ് തന്നെയാണ് സാധിക്കലിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തീവ്രമായ കാര്യങ്ങൾ പോപ്പുലർ ഫണ്ട് എസ് ഡി പി എ പോലുള്ള മറ്റു സംഘടനകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള സാധാരണ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുക ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ കൊലവിളി മുദ്രാക്യ വാക്യം തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളുക ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു സമുദായങ്ങളുടെ ശവക്കുഴിയിലിടാൻ അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കവും വാങ്ങി വെച്ചു കൊള്ളാൻ പോപ്പുലർ ഫണ്ട് എന്ന ഒരു മത തീവ്രവാദ സംഘടന വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് മതേതരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ സാധിക്കലിത്തങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഒന്ന് അപലപിക്കാൻ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ചയോളം വേണ്ടി വന്നു എന്താണ് രണ്ടാഴ്ചയോളം എടുത്തതെന്ന് അറിയാവോ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല മനസ്സോടെയൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ചുറ്റുപാട് തനിക്കും ഈ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനും എതിരാണെന്ന് മൊത്തം പ്രതിഷേധം ഉയർന്നപ്പോൾ ഗദ്യന്തരമില്ലാതെ സാധിക്കലി തങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് അപലപിച്ചു എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായോ ഒരിക്കൽ പോലും ഭാരതത്തിലെ
ഹൈന്ദവ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആരും അറിയുന്നില്ല ഇതിന് പാലൂട്ടി വളർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ കോൺഗ്രസ് മുന്നണികളെ നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കും ഒരു സൂചനയാണ് എന്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ എലക്ഷൻ ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായി എ ടി ട്വന്റി വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും സകലതിനും ഇവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷൻ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വോട്ട് ബാങ്കായി കുറച്ചു പേരെ കൊണ്ടു നടക്കാമെന്നല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ജയവും പരാജയവും തീരുമാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർ ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കും ഒസാനും പുസ ഈ പുസനാനും മുതൽ തങ്ങൾ തറവാട്ടിലെ കൊച്ചു പിള്ളേർ വരെ ന്യൂനപക്ഷ സംവരണം വാങ്ങുമ്പോൾ എ ടി ട്വന്റി എന്ന സംവരണ അനുവാദ വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾമാരുടെ മുസ്ലിം തങ്ങൾമാരുടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എടുത്ത നിലപാടും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും ഒന്നും കുറവ് വരാതിരുന്നിട്ട് കൂടി മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് ലഭിച്ച പത്ത് ശതമാനം ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സംവരണത്തിനെതിരെ ലീഗ് രംഗത്തിറങ്ങിയതും തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ തൻ സമുദായത്തിൽ സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കുത്തിത്തിരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഈ കേരള ജനത തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ലവ് ജിഹാദും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും തങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെയും സഹോദരന്മാരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമൂലം തങ്ങളുടെ അനവധി കുടുംബങ്ങൾ കണ്ണീരിലാവുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് ലീഗിന്റെ നിലപാടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ലീഗിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് സാധിക്കലി തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് മതിയായ സ്ത്രീധനമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചില പ്രത്യേക വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ സ്വന്തം സമുദായത്തിലുള്ളപ്പോൾ അവർക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ ഉപദേശിക്കാൻ ലീഗുകാർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം അത്തരക്കാരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ലീഗ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാർക്കോട്ടി ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇവിടെയുള്ള ഈ സാധിക്കല് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും അറിയാം പാലാ ബിഷപ്പ് ആ വിഷയം തന്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേസ് പോലും പിടികൂടാതെ ഒറ്റ ദിവസവും ഇല്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നാണ് കേരളത്തിൽ പിടികൂടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കേസിലും മുഖ്യ പ്രതികൾ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ യുവാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് സാധിക്കല് തങ്ങൾ തങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഇതുവരെ മക്കളെ അത് ചെയ്യരുത് സ്വന്തം സമുദായത്തോട് പറയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ സമൂഹ ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഈ ഈ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയം വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വേർഡ് പോലും സാധിക്കല് തങ്ങൾ 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 പറഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം അത് പറയുന്നവരെ ശങ്കിയാക്കി പ്രതികരിക്കുന്നവരെ സംഖ്യയാക്കിയും ചാണകമാക്കിയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് ഒരു കോൾ വന്നു അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ കേസിലും തങ്ങളുടെ തന്നെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കളാണ് എന്നിട്ടും ഇതുവരെ അവരോടൊരു ഒരു ഇത് ഈ കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് പോലും ഇതുവരെ ഈ സാധിക്കലി തങ്ങളോ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനമോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും ഈ മതം അവർക്ക് പിന്തുണ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്തുണ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബിസിനസ് ജിഹാദ് ലാൻഡ് ജിഹാദ് ലീഹൽ ജിഹാദ് ഹലാല് അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ കാർന്നു തിന്നുന്ന സകല വിഷയത്തിലും സകല വിഷയത്തിലും സകല വിഷയത്തിലും ഇതുവരെയും ഈ തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ മത ഈ മതം മതത്തിന്റെ മേലദേശമാരെ ചായ സൽക്കാരം കൊടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമസിന് ഒരിക്കലും കേക്കുമായി ചെന്ന് രണ്ടുപേര് കരോൾ ഗാനം പാടിയാലോ പ്രിയപ്പെട്ട സാധിക്കല് തങ്ങളെ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനമോ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജിയോ ലോകത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളോട് കുടുംബങ്ങളോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കരയുന്ന കണ്ണീരിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരുടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ആദ്യം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ ആദ്യം മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങ
ക്രൈസ്തവ മേധ മത മേലധ്യക്ഷന്മാർ വരുമായിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് സ്വീകരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ എതിർക്കുന്നതോ ആയ യാതൊന്നും അവർ ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈയ്യടിക്കു വേണ്ടി കവാത്തു മറക്കുന്ന ചിലരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ നാർക്കോട്ടി ജിഹാദും ലവ് ജിഹാദും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിലെ വീരന്മാരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ റജി ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസാരിക്കുന്നത് നാർക്കോട്ടി ജിഹാദ് എന്നൊരു സംഭവമില്ല ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ല ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അത് ഇസ്ലാമല്ല ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എന്ന സംവിധാനം അത് അവർ ചെയ്യുന്ന തലയറുപ്പും അതെല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കൃത്രിമമാണ് ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ വകയിലുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിനോട് മനസ്സിണക്കപ്പെട്ടവർ കാണും നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊള്ളുക എന്നാൽ ഇതിനോടെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഇതിനോടെല്ലാം കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഒരു വലിയ കൂട്ടം നിങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്നുള്ളത് സാധിക്കരുത്തങ്ങളും സാധിക്കരുത്തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കിയ നന്ന് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തോടും കോൺഗ്രസിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിന് മത്സരിക്കുകയാണ് ഈ സാധിക്കലിത്തങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സോറി പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പോലെ ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ കേഴുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു കൈമുതലായിട്ടുള്ളത് ധാർമ്മികതയുണ്ട് ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികതയുണ്ട് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് ശക്തിയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കും വോട്ട് ബാങ്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും അതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് അതുകൊണ്ട് ഈ സാധിക്കലിത്തങ്ങളുടെ ഈ പുറോട്ട് നാടകം കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ജനം പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അനിൽ ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞവരോട് ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിന് അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു ആ എനിക്കിതിനെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയാകുവാനോ മതേതരത്വവാദിയാകുവാനോ മതബഹുലതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാകുവാനോ കഴിയുകയില്ല കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ ഈ നാമധാരി ഈ മുസ്ലിം ഈ വ്യക്തി പഠിച്ചു വരുന്നതായ പ്രമാണവും അവന്റെ വിശ്വാസധാരയും അവനെ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവരെ അതിന് കുറ്റം പറയാനൊക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിന് ജനാധിപത്യവാദിയാണ് ഒക്കുകയില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമികവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അത് പ്രായോഗികമാക്കുക എന്നതാണ് ഓരോ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചും അവന്റെ ഉള്ളിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്നതായ വസ്തുത പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ജനാധിപത്യ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതേതരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കപട മതേതരത്വം അതായത് ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ബീജം അങ്ങനെ പറയണം ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ബീജം ഉള്ളിലിട്ടുകൊണ്ട് കപട മതേതരത്വവും കപട ജനാധിപത്യവും പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തര ഈ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതായ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ സകലരുടെയും തനി പ്രകൃതി പുറത്തു വരും അവർക്ക് സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കഴിയുന്നില്ല അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്നതായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ചില നാളുകളായിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നാമം ധരിച്ചതായ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ആ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയല്ല അതിപ്പം ആ എൽ ഡി എഫിലുണ്ടെങ്കിലും തനി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും ആ അവന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തത്സമയത്ത് അതായത് സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ തനി ജിഹാദ് ഇത്തരം പുറത്തു വരും അതിവിടെ മുൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അവരുടെ പ്രത
അവർ പഠിക്കുന്നതായ പ്രമാണമാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാട് പുലർത്താനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മതം പൂർണ്ണമാകുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാനും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലെ കടക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഏർ ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്നേഹിതരാക്കരുതെന്നും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ കാണുന്ന ഇടത്ത് വെച്ച് കഴുത്തുകൾക്ക് മീതെ വെട്ടണമെന്നും വിരലുകളൊക്കെയും മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നും ഈ ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളതായ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ശൈശവം തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതായ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ജനാധിപത്യ ബോധം ഉണ്ടാകും പ്രിയമുള്ളവരെ മതേതരത്വം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊന്നും നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയാം നമുക്കറിയാം എം ഇ എസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഫസൽ കഫൂർ അദ്ദേഹത്തെ സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു മതേതരവാദിയായിട്ടാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് വന്ന് പുറത്ത് വന്ന് കാണും ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനൽ ചർച്ചയൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ശരി പർദാ വിഷയത്തിലെ ആ ശിരോവസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവാണ് എന്താണ് ഇത് ഇസ്ലാമികമല്ല സൗദി പോലും ഇതെടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ശിരോവസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതായ പല പല കാര്യങ്ങളും എന്റെ മനോമുഖരത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഗമനവാദിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതേതരവാദിയാകുന്നു എന്നതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കേരളീയ പൊതുസമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പുലർത്തിയത് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ഫസൽ ഗഫൂർ എന്ന് പറയുന്ന മതേതരവാദിയുടെ അതരത്തിൽ നിന്ന് വരാത്തതായ പ്രസ്താവനകൾ അദ്ദേഹം പുറത്തു വരുത്തിയില്ലേ അത് എവിടെ ചെന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു റാറിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കളെ ഭിന്നിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒരു മതേതരവാദിക്ക് ചേർന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചേർന്നതായ പദപ്രയോഗമാണോ അതും ഒരു സമൂഹത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കണം ദളിതരെ അടർത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ അല്ലെങ്കിൽ തന്റേതായ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ പ്രവണത കണ്ടോ അപ്പം ദളിതരെ അടർത്തിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് അധികാരം പിടിക്കണം ഇത് ഫസൽ കപൂറിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന്റെ നേതൃത്വം പോപ്പുലർ ഫണ്ട് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മനസ്സായോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രസ്താവനകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇവരുടെ അതിനത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്കൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിക വൽക്കരണമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടും വെച്ചു പുലർത്തുവാനായിട്ട് ഇവർക്ക് കഴിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ മതപഠനമില്ലാതെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വളർന്നതായ വ്യക്തികൾ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാകയുള്ളൂ ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ ഈ മതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ച് ശിരസിൽ കയറി ഇതര മതങ്ങളും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളും ഒക്കെ തന്നെ ആപത്താണെന്നും അവരെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്നുള്ളതായ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ സാർവത്രിക സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി പോട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന വന്നു ഈ ഫസൽ കപൂറിന്റെ അദ്ദേഹം ഒരു ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുമോ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയാൽ വകവയ്ക്കില്ലെന്ന ഫസൽ കപൂർ പറക്കത് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലുകാർ ആ വിഷയം ചർച്ച വെച്ചോ ഇവിടെ ആ വിഷയം മൂടിക്കളഞ്ഞില്ല പുറത്തു വന്ന ആവശ്യം ഇതെന്ത് പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം സുപ്രീം കോടതിക്ക് പോലും എതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന നടത്തി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആളുകളുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മതേതരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നതായി ഈ നാമധാരികൾ പോലും സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ തനി ഭീകരത മതഭീകരത നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അതായത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തീക്കനൽ കോരിയിടുന്നതായ പ്രസ്താവനകളാണ് ഈ മതേതരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫസൽ ഖബൂറിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ ഫാഷ അദ്ദേഹം ഒരു ന്യായാധിപനല്ലേ എത്രയോ കേസുകൾക്ക് അദ്ദേഹം തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പൊതുസമൂഹം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം തനി ജിഹാദിയുടെ പ്രസംഗമല്ലേ നടത്തിയത് തനി ജിഹാദിയുടെ പ്രസംഗം ഏഹ് കുമ്പസാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ ആ പ്രസ്താവന ഇന്നും ആ പൊതുസമൂഹം അല്ല ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് അതിന്റെ മുറിവ് ഇതു
ഒരു സഭയ്ക്കെതിരെ ഒരു സഭയുടെ ആചാരത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രാകൃതമായ പ്രസ്താവന നടത്തേണ്ടി വന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് മെത്തേഡുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക അദ്ദേഹം പറയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ഭാരതത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമാണ് ശരിയത്ത് നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നാൽ ബഹുസ്വര സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മതബഹുലതയുടെ നാട ഭാരതത്തിൽ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് മതേതര മായ രീതിയിലായിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ജനസംഖ്യ കുറവാണ് ഇസ്ലാം ഭൂരിപക്ഷം കുറവാണ് ന്യൂനപക്ഷമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായാലോ സൗദിയിലെ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ നടത്തണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇത് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ തത്വത്തിൽ ഓരോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് അതാണ് വസ്തുത നമുക്കറിയാം ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും ഏത് സഭാവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയത് അപ്പം സമൂഹത്തിൽ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ സഭാ നേതൃത്വം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും പറയുന്നു ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പോകണം ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരണം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിത ശൈലി സ്വീകരിക്കണം അത് സാംസീകരിക്കണം അതാണ് സഭയ്ക്ക് പറ്റിയതായ ദോഷം അതുകൊണ്ട് സഭകളൊക്കെ തന്നെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് പോകണം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപ പരിഹാരം ചുമലിൽ വഹിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റണം ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ എടുക്കേക്ക് പോകണം അവന്റെ സ്നേഹം ആർജിക്കണം അവന്റെ സഹനം മാതൃകയാക്കണം അവന്റെ ക്ഷമ കൈ സംസീകരിക്കണം എന്നിത്യാദി പ്രസ്താവനകളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വമായാലും ആ വിശ്വാസി സമൂഹമായാലും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിന് പരിഹാരമുള്ളതായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്കൊന്ന് കൊമ്പ് സാരിക്കട വച്ചോ എനിക്ക് കുമ്പസാരിക്കട വച്ചോ ഇന്നലെ ഞാനൊരു കൊല ചെയ്തു ഞാനേ നമ്മുടെ പ്രസ്താവന കഴിയട്ട ജമിച്ച അതിപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെ അതെ അപ്പം നമ്മള് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതാണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രകൃതി ഇതാണ് ഇവർക്ക് ഈ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്ത അത് കേൾക്കാനുള്ളതായ സഹനമൊന്നും ഇവർക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞേ അപ്പം ക്രിസ്തു ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഉള്ളിൽ വരണമെന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതായ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊടിത്തോട്ടം പാസിന്റെ ഉള്ളിലും പെട്രാജ് മിച്ചാന്റെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ ടിസം ബ്രദറുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ എന്താണ് ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മുസൽമാന്റെ ഉള്ളിലും ഓരോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓരോ മുസൽമാന്റെ ഉള്ളിലും ഓരോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് മാതാവിനേക്കാൾ സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ ബന്ധുമുത്രാദികളെക്കാൾ രക്തത്തെക്കാൾ സ്വന്തത്തെക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ ആ ഒരു മുസ്ലിം ആകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിന്റെ ആ പ്രമാണം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതായ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് അത് ദേശത്ത് അസമാധാനം വിതയ്ക്കും ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഓരോ മുസ്ലിമിലും ഓരോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണ് അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഐഡിയോളജി അറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കണം ജൂതനെയും ക്രൈസ്തവരെയും ഞാൻ നാട് കടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഭൂമി അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അയൽ 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 അയലത്ത് താമസിക്കുന്ന അയൽവാസിയായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ പരുഷമായി പെരുമാറുക ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ കത്തിക്കുന്ന തീ നിങ്ങൾ കാണരുത് എന്തൊരു പ്രത്യാശാസ്ത്രം അദ്ദേ
ഇനി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി ഇത്രയും തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ജിഹാദിത്തരം വളരാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് അവരാണ് ഇതിന് വളവും വെള്ളവും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പൊ എൽ ഡി എഫിനെ പരിശോധിച്ചാലും യു ഡി എഫിനെ പരിശോധിച്ചാലും തതൈവ ഈ യു ഡി എഫിനെയൊക്കെ കുറെ കൂടെ ആക്രാന്തം കാണിച്ച് ഈ മത മതേതരത്വം എന്നുള്ളതായ ആ സജ്ഞ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയോളജി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ എൽ ഡി എഫിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിനകത്ത് ഏ നമുക്കറിയാം ഒസാമ ബില്ലാദിനെ തീർത്ത് കളഞ്ഞത് തകർത്തത് തീർത്തത് ആരാണ് അന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അന്ന് കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജി സുധാകരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ജി സുധാകരൻ ലാദന് വേണ്ടി കവിത എഴുതി മനസ്സിലായോ ലാദന് വേണ്ടി ബില്ല ഒസാമ ബില്ലാദിന് വേണ്ടി കവിത എഴുതി സൗദി അറേബ്യ പോലും ഈ ഒസാമ ബില്ലാദന്റെ ആക്രമണത്തെ ഭയപ്പെട്ട് സൗദി അറേബ്യ പോലും ഇവൻ തീർന്നു പോകണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ലോക ജിഹാദിക്ക് വേണ്ടി കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുവാ കവിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയുടെ വരികൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ലാദൻ ബിൽ ലാദൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ജി സുധാകരന്റെ കവിതയാണ് ലാദൻ ബിൽ ലാദൻ ആഴിത്തടത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് നീ തന്നെയല്ലേ ബിൽ ലാദൻ ആഴിക്കത്തി കൊടുത്തുന്ന പോരമാം പോരിന് നീ തീയറിഞ്ഞോ ആഴി കത്തിപ്പോയി ആകാശമെത്തുന്ന നാളുകൾ എത്തുമോ ലാദൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ബിൽ ലാദിന് വേണ്ടി കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏർ സൗദി അറേബ്യ പോലും ബിൽ ലാദന്റെ മരണത്തിൽ ആശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആഴിക്കത്തി കൊടുത്തുന്ന പോരാളിയായി ലാദനെ കാണുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ അവസ്ഥ ഭീകരമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമായത് ഞാൻ അത്രേ പറഞ്ഞോട് ഈ ജി സുധാകരൻ ഈ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാനിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ജിഹാദികൾ കൊന്നൊടുക്കിയത് ചരിത്രം അല്പമെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അല്പമെങ്കിലും അത് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജിഹാദിക്ക് വേണ്ടി കവിത എഴുതുന്നു അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പോക്ക് അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയാകും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരുണ്ട് ആളുകൾ കേൾക്കട്ടെ ഈ കപട രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഈ ഈ പൊയ്മുഖം വലിച്ചു കീറപ്പെടട്ടെ ജിഹാദികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾക്ക് എതിരെ ചർച്ച നടക്ക് തന്നെ വേണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് കിണമേ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിലേക്ക് അതായത് മുൻ മുമ്പ് നടന്ന ഒരു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിലേക്ക് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് കയറി വന്നപ്പോൾ കസേരയിൽ അമർന്നിരുന്ന പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ അബ്ദുൾ നാസർ മദനിയെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിനേറ്റ മാരകമായ മുറിവായിരുന്നു ഞാനിപ്പോഴും ആ ആ പരിപാടി ഓർക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ജിഹാദികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത യു ഡി എഫിനേക്കാൾ വാശിയിലാണ് എൽ ഡി എഫ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനറായ ജയരാജ് അദ്ദേഹം കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്ന ഉടനെ തന്നെ എന്തോ ചെയ്തത് ഈ ഐ യു എം എൽ നെ ഈ ലീഗിനെ ക്ഷണിക്കുക ചെയ്തത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ വിവാദങ്ങൾ അന്നുണ്ടായി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഏർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തുരുത്ത് മാത്രമായി കേരളത്തിലെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സി പി എം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ജിതാ ജിഹാദികളെ പ്രസാദിപ്പിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആ മൂട സ്വർഗത്തിലാണ് അവർ എന്നാൽ അവർക്ക് അറിയത്തല്ല ഇവരാരും ഇവർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ഇവരെ ഇതായത് ഈ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇവരുടെ ഐഡിയോളജി ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഈ പാർട്ടി ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ ബംഗാളിൽ നാശമടഞ്ഞതുപോലെ ത്രിപുരയിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായതുപോലെ താമസിക്കാതെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ തകർന്നടിയും ഇല്ലായെങ്കിൽ പഴയ എൽ ഡി എഫിന്റെ പഴയ സി പി എമ്മിന്റെ മുഖം എടുത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിക്കണം മതേതൃത്വം ജനാധിപത്യവും നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണം ജിഹാദികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായ ജിഹാദികൾക്ക് കവിത പാടുന്നതായ ജിഹാദികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ആരായിരുന്നു അബ്ദു അബ്ദുൽ നാസർ മദനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആ വീര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ പാവപ്പെട്ട ജോസഫ്
അല്ലേ ആയിരത്തഞ്ഞൂറോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമായ ഹാഗിയ സോഫിയ അത് മോസ്കാക്കി മാറ്റുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ പലതും പല പല ലോക ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലേ എന്നാൽ തീവ്ര ഇസ്ലാം മതചിന്ത തലക്ക് പിടിച്ച എർദോഗാൻ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ നെഞ്ചിലെ ഒരു മുറിവായി മാറുകയായിരുന്നു ഹാഗിയ സോഫിയ മനസ്സിലായോ അതൊരു മോസ്കാക്കി മാറ്റില്ലേ അന്ന് ലേഖനം എഴുതിയില്ലേ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടല്ല തുടങ്ങിയത് കേരളത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതുവാനായിട്ട് എങ്ങനെ ഇവരെ കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ജിഹാദ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ ഓരോ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാമികവൽക്കരണം വരണം ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമികവൽക്കരിക്കപ്പെടണം ലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന സാർവത്രികമാകണം ഇതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വസ്തുതകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പൊതു ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ച ഉണ്ടാകുകയും സമൂഹം അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അനശ്വര യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യാശാസ്ത്ര യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം നോക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം എന്തായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങൾ പോയി എന്റെ പവിത്ര പരിപാപനമായ പരിശുദ്ധമായ സന്ദേശം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തോട് പറയുക ലോകമൊക്കെയും പോയി ഈ സുവിശേഷം എന്താ സുവിശേഷം എന്താ സുവിശേഷം ദാവീദിന്റെ പുത്രനായി ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു തന്നെ സുവിശേഷം ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുക പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരാക്കാൻ യേശുവിന് പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര മനോഹരമായ സന്ദേശം ആദ്യം പോയി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക ക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുക സാഹോദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുക സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുക സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുക ദീർഘക്ഷമയെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നെ നിങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാനാ യേശു പറഞ്ഞത് നിർബന്ധിച്ച് തന്നോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ യേശു പറഞ്ഞില്ല നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ എന്നോടൊപ്പം ആളുകളെ കൂട്ടണമെന്ന് പറയാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പ്രവർത്തന സമയത്ത് പോലും ചില ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിന വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇത് കഠിന വാക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും യേശുവിനെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന തന്റെ അരുമ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു ചോദിക്കുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താ പറയോ നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ മനസ്സുണ്ട് ഇത് പറയാൻ ആംബിയർ ഉള്ള ഇത് പറയാൻ തന്റെ ഇടം ഉള്ള ഏതെങ്കിലും മത നേതാവ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനാകുന്നവരെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാനല്ലേ ഇവര് പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ മനസ്സുണ്ടോ അവരാരെങ്കിലും പറയാ യേശുവേ ഞങ്ങളും പോകുക ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ട് പോകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു സിന്ധി യേശു അനുവദിക്കും നിർബന്ധിച്ച് തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയില്ല പക്ഷേ യേശു ആരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ മത്രോസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് യേശുവേ നാഥ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിട്ട് ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വഴികൾ നിന്റെ പക്കലുണ്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചു ഭരിക്കുന്നു ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം കൂടെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് അതേ സാഹോദര്യം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന സൗഹാർദ്ദം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വചസ്സുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ജീവിതം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതയിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു നമ്മള് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പറയാനൊക്കെ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ട് അവര് കാൺറൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് അനുകുമാർ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ സംസാരിക്കാം അല്ല പോസ്റ്ററെ എന്താ വിഷയം ഈ സാധിക്കലി തങ്ങളുടെ പുതിയ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതേ ആ നമ്മുടെ മനസ്സിലായില്ല ഉവ്വാ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്നിവ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില് ഈ ലവ് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ ഫാമിലി എന്നാണ് മാധവി കുട്ടി എന്നാണ് മാധവി കുട്ടി എന്നാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം മറ്റേ സമദാനി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ലീഗിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ലീഗിന്റെ നേതാവാണ് എം പി ആണ് രാജ്യസഭാ എം പി മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി സമദാനി ഈ തങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അതൊരു പാർട്ടിയാണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേറെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല വേറെ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എനിവേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ സാധിക്കലിനെ പറ്റി എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഈ സംബന്ധ നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികം ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് അതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളും കൂടിയാണ് എന്ത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ഏത് പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും വലതുപക്ഷമാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ലീഗ് മുസ്ലിംസ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനോട് ചാവ് കാണിക്കുന്നു അവരുടേതായ കൊള്ളരുതായ കണ്ട് കണ്ണ് കണ്ട കണ്ണടച്ച് കളയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര് അപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വരാം എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അതിൽ കൊടുത്ത സാർ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അടുത്തത് ഞാനും സംസാരിച്ചോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഏശു കസൂന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ നാട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതേതര പാർട്ടിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു മതേതര പാർട്ടിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മതേതര പാർട്ടിക്ക് ഏതത്തിന്റെ ഒരു മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സമീപ കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു മതേതര മുഖം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു ഒരു അക്രമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സി പി എം അനുഭവ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെ അതിപൂരമായി മർദ്ദിച്ച ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് അതിനെ ആ സി പി എം പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗും എസ് ടി എഫ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചേർന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് തത്വത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പശ്ചാത്തലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗും എസ് ടി പിയും രണ്ട് രണ്ട് മുന്നണികൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അവർ രണ്ടു പേരുടെ ചേർന്നാണ് രണ്ട് കൂട്ടരുടെ ചേർന്നാണ് ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് അതിക്രൂരമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ സാധാരണ നാട് നാട്ടിലെ അടവിടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു തല്ലു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതതൊന്നും അല്ലല്ലോ ആ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്രമണത്തിന്റെ ഭീകരത നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിട്ട് ഇത് ഇവർ രണ്ട് ധ്രുവത്തിൽ നിൽക്കുന്നവര് രണ്ട് മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ഒരു 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 അതിന്റെ റീസൺ പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് ടി പി ഐയുടെ കൊടി തോരണം എന്തോ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അതിന് മുസ്ലിം ലീഗ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എസ് ടി പി ഐ മറ്റൊരു മുൻ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഒക്കെ അപ്പോ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്തിനാണ് അതിനെ 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 ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നോ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നോ എസ് ടി പി ഐ യോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗോ എസ് ഡി പി ഐ ഓ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എൻ എല്ലോ ഏത് പേരിട്ട് നിന്നാലും ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകളൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മതേതര മുഖം എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് തീവ്രവാദം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ പാർട്ടി പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു
എന്തിനു ഉദാഹരണം പറയുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് കണ്ടതല്ലേ മുസ്ലിം ലീഗിലെ മതേതര നിലപാടുള്ളവരെ എല്ലാം നിശേഷം പരാജയപ്പെടുത്തി അതേസമയം മുസ്ലിം ലീഗിലെ തീവ്രത തീവ്ര മനോഭാവം ഉള്ളവരെ എല്ലാം ജയിപ്പിച്ചു അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്തിന്റെ സൂചനകളാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇതൊക്കെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പൊതു സമൂഹം ഇത് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ നടത്തുന്ന ഈ ഈ മതേതര സ്നേഹം ഇത് കപടമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേറെ എങ്ങും പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഗതിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരള സമൂഹം ഇത്തരം ഈ ഈ കപട മതേതരത്വം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ പറ്റിയത് അനക്കം കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനക്കം ഇല്ലാന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാ സംസാരിച്ചോളൂ മോഹൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ആ ഞാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരെ കാണത്തില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് അനിൽ ബ്രോയെ കാണാം വർഗീസ് സാറിനെ കാണാം ഗിബോറിനെ കാണാം ദുർഗ എന്നൊരാളെയും കാണാം സ്നേഹവന്ദന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്ത് പറയാനാണ് കർത്താവിന്റെ ഒരു വചന ഓർമ്മ വരികയാണ് വെൻ ദ സൺ ഓഫ് മാൻ കംസ് വിൽ ഹി ഫൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഓൺ എർത്ത് എന്നുള്ള ആ വചനം വിൽ ഹി ഫൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരികയാണ് അതായത് മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ വെട്ടാനും കൊല്ലാനും ഇത്ര ഭയമില്ലാതെ നിയമത്തെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടി ഈ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ യാതൊരു ആദരവുമില്ലാതെ വാഴക്കുല വെട്ടുന്ന ലാഘവത്തോടെ മനുഷ്യരെ പോയി വെട്ടുന്ന ഈ ഇവരെ എന്താണ് പറയാ കാട്ടിൽ പോലും കാട്ട് ജന്തുക്കൾക്ക് പോലും ഒരു നീതിയുണ്ട് അവർക്കൊരു സ്നേഹമുണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഈയിടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഒരു കാട്ടാന കൂട്ടം ഒരു വാഴത്തോട്ടം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് എല്ലാ വാഴക്കുലകളും നശിപ്പിച്ചു എക്സെപ്റ്റ് ഒരു കുല മാത്രം നശിപ്പിക്കാതെ നിർത്തി അതെന്താണെന്ന് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ആ കുലയിൽ തന്നെ ആ ആ വാഴക്കുലയുടെ മോളിൽ ഒരു പക്ഷി കൂടിട്ട് കൂട് വെച്ച് അതിൽ അതിൻ്റെ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വാഴക്കുലയുടെ മേലിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആ വലിയ ആനക്കൂട്ടം ഈ ഒരൊറ്റ വാഴക്കുലയെ വെട്ടാതെ നശിപ്പിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു ആ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യത്വമുള്ള കാട്ടു ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത കാട്ടു മനുഷ്യരും ആയിപ്പോയി നമ്മുടെ സമൂഹം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഭ്യ കേരളം പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്നൊക്കെ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെയ്തതിനേക്കാളും സങ്കടം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വികാരവും ഇല്ലാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുന്ന കുറെ മലയാളികൾ യാതൊരുവിധ അവനവന്റെ പാട്ടിന് അവനവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ ജന്മങ്ങളായി പോയല്ലോ നമ്മുടെ നാട് എന്ന് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വിലപിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുക കർത്താവ് യൂഹുദന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ആകാശം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും വൈകുന്നേരത്തെ ആകാശത്തിന്റെ കളർ നോക്കിയിട്ട് രാത്രി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പക്ഷേ ഈ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലത്തെ ഈ കാലത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്
നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന കാലങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രസിച്ചിരുന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ മനുഷ്യരാണ് മരിച്ചു പോയതെന്ന് ഒരു കണക്കില്ല പക്ഷെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ എത്രയോ മനുഷ്യരാണ് മരിച്ചു പോയത് ഒന്നിനും കണക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോലും സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ പെട്ടാനും കൊല്ലാനും ആ പാർട്ടി ഈ പാർട്ടി ഈ ജാതി ആ ജാതി എവിടെ പോയി നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വം എവിടെ പോയി കേരളീയരുടെ തനതായ ആ പ്രത്യേക നല്ല സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് പിശാചിന്റെ സ്വന്തം നാടായി മാറിപ്പോയില്ലേ അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് ആ ഗവൺമെന്റ് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റി എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയെ പോയിട്ട് ആക്രമിക്കാനും ആ സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലാതെ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർ പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു ത്വരയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം തിന്മയ്ക്കായി വഴിമാറിപ്പോയി പണ്ടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഒരു നൂറ് പേരിൽ തൊണ്ണൂറ് പേരും നല്ലവരായിരിക്കും പത്ത് പേരെ കിട്ടുവരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴങ്ങനെയാണോ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഭയപ്പാടോടെയാണ് ഭാവി കാലത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവര് അവരുടെ കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ജീവിക്കേണ്ട നാടാണിത് ദൈവത്തോട് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമേ നിന്നെ ഉള്ള നിന്നോടുള്ള ഭയവും ഭക്തി സാന്ദ്രതയും എല്ലാം തിരിച്ചു വരണമേ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറുമണി ആകുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദീപം തെളിച്ച് അവർ നാമം ജപിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീട്ടിൽ വിളക്കുള്ളവർ വിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റുള്ളവർ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പാട്ട് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വഴിയിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തെ തിരസ്കരിച്ച ഒരു ജനം അവരെ ദൈവവും തിരസ്കരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് എവറിത്തിങ് ഈസ് നോട്ട് ലോസ്റ്റ് വി ക്യാൻ പ്രേ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ചാക്കോ പാസ്റ്റും അനിൽ പാസ്റ്റും പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുക നമ്മൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെയാണല്ലോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആൻഡ് വി വിൽ സ്റ്റാൻഡ് അഗെൻസ്റ്റ് എല്ലാ ഈ തിന്മകൾക്കെല്ലാം എതിരായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുക സമയം തന്നതിന് നന്ദി എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വണ്ടി ഓടിക്കുക ദുർഗ ഹലോ ടിസൺ ബ്രദർ സംസാരിക്കൂ അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്തത് ഗിബോർ ബ്രദർ ആണ് അല്ല അനിൽ ബ്രദർ സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ രണ്ടുപേരും കൂടി സംസാരിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ സംഗതി എന്താണെന്നുള്ളത് ഏത് കാലത്താ മുസ്ലിം ലീഗ് പിന്നെ മതേതരമായിരുന്നത് അതിന്റെ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം ആന്തരാർത്ഥം അത് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹസ്കേലിയെ പാകിസ്ഥാൻ ലെറ്റ്കെ ലേഗ്യെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പുഞ്ചുരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനും വാങ്ങും എട്ടണയ്ക്ക് കത്തി വാങ്ങി കുത്തി വാങ്ങും പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച മലബാറിലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് അതിൻ്റെ സത്തയിൽ അതിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്നും തികച്ചും വർഗീയമായിരുന്നു അതിനൊരു പിന്നെ മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അത് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ ഭംഗിയായി അഴകോടുകൂടി നമ്മൾ ശ്രീധരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാനിനെ പോലെ 
അതൊരു സ്വർണമാലിനെ പോലെ അതി ജനാധിപത്യ ഭൂമിയിൽ അതൊരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു തോലിട്ട് വളരെ സൗമ്യമായി ഇരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഒരു കാലത്തും അത് ജനാധിപത്യവും അതേ തരത്തും ബഹുസ്വരത സ്നേഹം സൗഹാർദ്ദം ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഉള്ളിൽ അതൊരു വിശ്വാസമേ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ഈ മഞ്ഞു കാലത്ത് വളരെ മഞ്ഞു വീണ് സീറോയ്ക്ക് താഴെ പത്തും നാൽപ്പതും അൻപതും ഡിഗ്രി മഞ്ഞിൽ ഈ ജീവികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു 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 കർമ്മമുള്ള അതിൻ്റെ പേര് ഹൈബർനേഷൻ എന്നാണ് ശീതകാല സുഷുപ്തി എന്ന് പറയും അന്തരീക്ഷം മോശമാണ് ആഹാരമില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അത് മഞ്ഞിനകത്ത് ഗുഹയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു നീണ്ട ഉറക്കം അങ്ങ് തുറക്കും ആ നീണ്ട ഉറക്കം മാറുന്നത് അന്തരീക്ഷം മാറി പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് ആഹാരത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സടകുടം എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേറ്റ് അതിൻ്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കും ഇത് ഹൈബർനേഷൻ എന്ന് പറയും മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ഭാരതത്തിൽ ഹൈബർനേഷനിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം അനുകൂലമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വേദനയോടു കൂടി ഓർമ്മിച്ച ഹാഗിയ സൂഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ദേവാലയം മുസ്ലിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അത് മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ അതിനനുകൂലമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ക്രമേണ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ലേഖം സദ്വിബ്ര ബിഹുദ വദന്തി എന്ന് പറയും ഈശ്വരനെ പറ്റി ഈ നാരെ കേസിനാണെങ്കിലും ഞാനതൊന്ന് ആ ഭൂമി ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് പി ഡി പി ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അൽഗുൽത്ത് സംഘടനകളും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ തീവ്രവാദ പി ഡി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് അത് വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ ലേഖം സത് വിബ്ര ബഹുദ വദന്തി ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അത് നേടാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭീതിതമായ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയ എന്തിനാണ് ചത്തുപോയതെന്ന് അറിയാതെ ചാകാതിരിക്കുക അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരെ കള്ളന്മാരെ കവികളെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഇതിന് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്നവർ ആ പുരോഗതിയും പിന്നെ സംസ്കാരമൊക്കെ പറയാൻ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അടിയന്തരാവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുപത് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്റെ വിഹായസിൽ എന്ന് പാടിയ കവികളും ഉണ്ട് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ എത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യ രാജ്യാന്തരങ്ങളെ ചൂടിച്ച പുഷ്യരാഗ സ്വയം പ്രഭാരക്നമേ എന്ന് റഷ്യ കമ്മ്യൂണിസത്തെ കുറിച്ച് കവികളുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ആരെയല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സ് മനസ്സുള്ള ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് പിന്നെ സ്വരൂപിച്ച് ഒരു മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമാണ് അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നാഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഈ കൂട്ടായ്മയാണ് കാര്യം പറഞ്ഞ് കാരണം പറഞ്ഞ് ഈ മൂടി വെച്ച ഈ വർഷം പഞ്ചസാരയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൊട്ടാസ്യ സൈനയിൽ എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൊള്ളരുതായ്മകളിൽ വെളിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ധൈര്യത്തെയും നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആ ഒരു ശുഷ്കാന്തിയെയും ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ പോക്കിനെയും ഒരു പത്തറുപത് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ഒരു വയോഗ്രസനം എന്ന നിലയിൽ ഇന്നും ഉള്ളിൽ തീ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നോ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇത് ഈ മത സൗഹാർദ്ദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തില് പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം വേണമെന്നുള്ള ആ ആവശ്യത്തില്ലേ ഇവിടെ ക്യാപ്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇടയിൽ വന്നോണ്ടോ ഇത് എന്താ വിഷയം എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹലോ അതല്ല ഇപ്പോ സാധിക്കലീത്തങ്ങൾ ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ പുതിയ മത സൗഹാർദ്ദ യജ്ഞവുമായിട്ട് അതുണ്ട് അതുണ്ട് അത് അതുണ്ട് അത് അവരുടെ ആ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഇതൊക്കെ നടത്തിയത് അതല്ല ഞാ
ഇപ്പൊ ആ പുള്ളിയുടെ ആ പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതസൗഹാർദ്ദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം വേണം എന്നുള്ളതല്ലേ അല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അല്ല ആത്മാർത്ഥത ഇല്ല അത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഇത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഹഗിയ സോഫിയ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത പറഞ്ഞ നിലപാട് അദ്ദേഹം ഇറക്കിയ അന്നത്തെ ആ ആർട്ടിക്കിള് അതിനെ അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ യജ്ഞവുമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ഉചിതമായ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഒരു അനുചിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ യാതൊരു ആത്മാർത്ഥം ഇല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് അല്ല ആ അല്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വന്ന് ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടു ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ സംഭവം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ഞാൻ നെറ്റിലൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടത് ഇപ്പൊ പുതിയ ഇതായിട്ട് കണ്ടതാണ് മതസൗഹാർദ്ദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം രൂപവൽക്കരിക്കണം വിദേശങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് വിദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടോളറൻസും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹാപ്പി ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ യു എ യിലും സൗദിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യു എ യിലും സൗദിയിലും എത്രത്തോളം മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പുള്ളി അവരെ ട്രോൾ ചെയ്തതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഇല്ലാതെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഈ ലെവലിൽ സംസാരിച്ച ഈ പുള്ളി ഈ പുള്ളി ഇത് പറയുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഇത് കോമഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഈ ഹാഗിയ സോഫിയ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചന്ദ്രികയിൽ എഴുതിയ ആർട്ടിക്കിള് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾ നിന്ന് നൽപ്പിന് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി തിരിയാണ് ഇവന്മാരെല്ലാവരും പുള്ളി ആ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഹാഗിയ സോഫിയയെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മോസ്കാക്കി മാറ്റിയ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും അനുമതിയില്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുയർത്തുന്ന മതേതരവാദം എത്രമാത്രം ഏകപക്ഷീയവും പൊള്ളയുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് ഈ സാധിക്കൽ എഴുതിയത് അതായത് യൂറോപ്പിൽ മുസ്ലിം പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും അനുമതിയില്ല എന്ന് ഇവർ ഈ മതത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം മതത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് നുണയും പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത കൂട്ടരാണ് ഇവരൊക്കെ അത് എത്ര ഉന്നതമായ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നവരായാലും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ബാധിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആ ലോ ക്ലാസ് ടീമുകളുണ്ടല്ലോ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ ടീമുകളാകട്ടെ അതല്ല ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാകട്ടെ ആരും ആകട്ടെ മതത്തിന് വേണ്ടി എത്ര നുണ പറയാനും ഒരു മടിയും ഇല്ല ഇവന്മാർക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള നുണ ആരെങ്കിലും പറയും അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മുസ് പല ഈ ഹാഗിയ സോഫിയാനെ മോസ്കാക്കി മാറ്റിയ തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത പല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ല പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കൂടി അനുമതിയില്ല എന്ന് ഏത് രാജ്യത്താണ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴികെ വേറെ ആർക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ അന്യമതസ്ഥരുടെ നേരെ വിദ്വേഷം കാണിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തെ കാണിച്ചു തരാനുണ്ടോ ഒരൊറ്റ യൂറോപ്യൻ രാജ്യം എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തും ഇല്ല മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് യൂറോപ്പിലുള്ളത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ മതവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ കൂടി കലർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണാധികാരികൾ അന്യമതസ്ഥർക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം മതസ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാത്തത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പറയുകയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും അനുമതിയില്ല എന്ന് എത്ര എത്ര വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നടുറോട്ടിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലൊക്കെ നടുറോട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് വെറുതെ നാട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശക്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിവിടെ പ്രബലപ്പെട്ട് വരികയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുക അത്ര ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ നാട്ടുറോട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് എത്
ಇಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಿಗಾಂಗ್ ಸರಿ 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 ಅಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೋ ಸರಿ ಓಕೆ ಇವಳ ಈ ಸಾದಿಕಲಿ ತಂಗಲ ನಾನು ಒಂದು ವಳರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಟೆಂಡ್ ಆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯಾನು ನಾನು ಈ ಆಯಾ ಸೋಫಿಯಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡೆನ ಸಮಯತೆ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳ ಮೊರಬಳಿಚೆ ಒಂದು ಡಯಲಾಗ್ ಉಂಡ ನಮಗೆ ಕೊರಡೋಬೆಂ ಇದಾಗ ಸ್ಪೇನ್ ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಕಿರನದು ಅದನೇ ನಮಗೆ ತಿರಿಚು ಬಿಡಿಕಣಂ ಎಂದು ಬರೆನೆ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಉಂಡ ನಾವು ಪಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆಲ ಸಮಯತೆ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಅದು ಬರೆಯಾನಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಟ್ ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಿ ಎರ್ಡೋಗನೆ ಕುರಿಚು ಬರೆನಪ್ಪ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರೆನೆ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಂಸಾರಮಳ್ಳರ ವಿಷಯ ಆನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಲೋಕತ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಬರೆನೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫೇಸ್ ಆನ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಲ್ ಒಂದು ಜನಾಧಿಪತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪಿನ್ನಾಂ ಬರತ್ತ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಉಂಡನಲ್ಲಾನ ಅದ ಎನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗುನು ಆ ಸಮಯತಾನ ಅವರಡ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೇಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪಲಪೋಳು ಪಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿಟ್ಟೊಂಡ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿಟ್ಟೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗೇನೊಳ್ಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಪ್ಪ ನಾವು ಓರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೇಯಂಬಳು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ನೇ ಅನಲೈಸ್ ಹೇಳಿಟ್ಟಾನ ನಾವು ಓರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೇಕ್ ಚೇಯನದು ಎನ್ನ ಬರನಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಸ್ಟರಿ ಲೋಟ ನಾವು ತಿರಿಞ್ಞು ನೋಕಾದೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟರಿ ಪಲಪೋಳು ನಾವು ತಳ್ಳಿ ಪರೆನೋ ಓಕೆ ಇವರು ಇನ್ನ ನನ್ನವ ನಾಳೆ ನನ್ನವ ಎನ್ನಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಪಕ್ಷೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಡತಿ ಕಳಿಞ್ಞಾ ಈ ಆಯಿರತಿ ತೊಳ್ಳಾಯಿರತಿ ಇರುವತ್ತಿ ಒಂದು ವರ ಚೇದ ಕ್ರೂರತೆಗಡೆ ಒಂದು ಕಣಕ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಡತ್ತು ಕಳಿಞ್ಞಾ ಅದ ಮತದಿನ ವೇಂಡಿಯುಳ್ಳ ಕ್ರೂರತ ವೇರೆ ಒಂದಿನ ವೇಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಇವಡೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಪಲ ನಡೆದಿಟ್ಟುണ്ട് ಅದನೆಂದು ഞങ്ങള് ಯಾವದರ ಕಾರಣವಶಾಲ ഞങ്ങള് ಅದನೆ ಇದು ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങള് ನಿರಾಕರಿಕನಿಲ್ಲ ಬಟ್ देयर ಈಸ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಂ ರಿಲಿಜಿಯನಂ ಎರಡೂ ಒಂದು ಒಂದು ಒರೇ ತೂವಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಬರನದು ಪೋಲೆಯಾನ ಇವರಡ ಪೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟರಿ ಲೋಟ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಟ ಹೋಗಿ ಕಳಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕೃತ್ಯವಾಗಿ ಮನಸಲಾಗು ಇವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೀಸನಲ್ ಇದು ಪೋಲಾನ ಕೆಲ ಸಮಯತ ಇಪ್ಪಂ ದುರ್ಗಾ ಬ್ರದರ್ ಬರನದು ಒಂದು ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಲ ಪೋಕ ಇವರು ಒಂದು ಇಪ್ಪಂ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸೇಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಚೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೊಳ್ಳೆ ಅಮ್ಯೂನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಗನಲ್ಲ ಒಂದು 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 ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಂದು ಅದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇವರು ಇದು ಅವರು ಸಂಪಾದಿಕೆನಲ್ಲದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಶನ್ ಸೀಯು ಅದಪೋಲೆ ಇಲಾನ್ ಒಮಾರ್ ಇವಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏದೆ ಶೀ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಮಾಲಿಯ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತನಾನು ವನದು ಯು ಎಸ್ ಲಿ ವನ್ನು ಶೀ ಇಸ್ ಇನ್ ಶೀ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಏದೆ ಅವಡೆ ವನ್ನಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡ ಪೀಸ್ನೆ ಕುರಿ ಸಂಸಾರಿಕನ ಲೋಕತಲ್ಲಿ ಏಟೋಂ ಕೊಡಲ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಏಟೋಂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಳಿಯುವ ಆಲ್ಕಾರೆ ಕುರಿಚು ಆ ಇಲಾನುಮಾರನ ಪರಾನಿಲ್ಲ ಇವಡೆ ಇಂಡಿಯಾಲೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನದು ಅದೇಪೋಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನದು ಇದೇಪೋಲೆ ಸಾಧಿಕಲ್ಲಿ ತಂಗಳ ಅಪ್ಪ ಅನಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಬರನದು ಅವಡೆ ಯೂರೋಪಲ್ ಚರ್ಚ್ ವರೆ ಇವರಡ ಈ ಇವರಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ನಿಸ್ಕರಿಕನೇನ ವೇಂಡಿ ತರನ ಹೊಡೆದಿರುಂಡ ಏದು ಮುಸ್ಲಿಂಗಳಾನ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಕ ವೇಂಡಿ ತರನ ಹೊಡೆದಿರುಳ್ಳ ಆರೆಯಾನ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಕ್ಕೆ ಪೋಲೂ ಅವಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಾತ ಸ್ತ್ರೀ ಇಸ್ ಅದನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಇಲ್ಲಾತ ಒಂದು ಮತಂ ಇವರು ವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹತಿನೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ ಕಾರ್ಯ ಬರನೆ ಇದು ಎಂದರು ಭಯಂಕರ ಒಂದು 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 ಒಂದ
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഭയങ്കര ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര സംഭവം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ വ്യക്തികൾ പറയണത് വി യു ഹാവ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ കൊറഡോബ മോസ്ക് ഓൾസോ കൊറഡോബ ആ ചേർച്ചിനെ നമുക്ക് അത് മോസ്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഇരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് ഇവർ സോ വി ആർ ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ നോർമൽ സിറ്റിസൺ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആരെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് ആ ടോക്സ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും ആൾക്കാരെ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ടു ഡു വി ആർ ടു കീപ്പ് ഓൺ ഡൂ ഇൻ ദാറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദുർഗ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദുർഗ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു പുള്ളി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബിക്കു സംസാരിച്ചായിരുന്നു കിസൻ ബ്രോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് വിളിച്ചായിരുന്നു കണ്ടില്ല കിസൻ ബ്രോ സംസാരിച്ചു കിസൻ ബ്രോ കേട്ടോ കേൾക്കാമോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസവും ഉള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയും കോമൺ സെൻസോടെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമിക് പാൻ ഇസ്ലാമിക് കൺസെപ്റ്റും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റുകളും ഒക്കെ എത്രത്തോളം അവർക്ക് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഒക്കെ നാശമാകും ഇത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വസ്ത്ര കഫൂനെ പോലുള്ള ആളുകളും നല്ല ആളുകളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ തിന്മ അധിവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക തങ്ങളെ തന്നെ പിശാചിന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണിയുണ്ട് ആളുകൾ പൈശാചിക ആരാധനയിലൊക്കെ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും അപ്പൊ അവരിലേക്ക് ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് വസിക്കും പിന്നെ അവരെ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണെങ്കിലും എത്ര ആളാണെങ്കിലും ഒരു സ്പിരിറ്റിന് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിൽ നിറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റിനെയാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും മുഹമ്മദ് എന്തായിരുന്നു അതായി ഇവർ മാറുകയാണ് എത്ര ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും സയന്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര ഉന്നതമായ ധാർമ്മികതയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഓരോ തവണ വിളിക്കുമ്പോഴും ഇവരിലേക്ക് നിറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ് ആണ് സ്വാഭാവികമായും ആ സ്പിരിറ്റിന് ഇവർ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം ഓരോ നിസ്കാരത്തിലും തങ്ങളെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഇച്ഛയെയും തങ്ങളുടെ വില്ലിനെയും എല്ലാം ഇവർ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായി ആ സ്പിരിറ്റ് ഇവരെ ഏറ്റെടുക്കും പിന്നെ അവരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ് ആണ് മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വ്യക്തിത്വവും പ്രകടമാക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് അത് സ്വാഭാവികം ഇവരെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും അത് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ആണോ അവൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്പിരിറ്റിനാൽ നിറഞ്ഞവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഏത് വേഷത്തിലും ഏത് കോലത്തിലും വന്നാലും മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ ഒരു ഹിലാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കാനും ലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനെ മോദനയാക്കാനും വേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടീസൺ ബ്രദറെ അടുത്തത് സംസാരിക്കാനുള്ള രാജ സംസാരിച്ചായിരുന്നു രാജ ബ്രദറെ ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മധുവിനെ കുറെ ആളുകൾ സംഘം ചേർന്ന് മതിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ഏതാണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം അതേപോലെ ഒരു സംഭവ വികാസമാണ് നമ്മൾ ജിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യത്തിലും കണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രസകരമായ വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത ഈ മധുവിന് ഈ ജിഷ്ണുവിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തത് നജഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരനാണ് അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇപ്പം ഡി ഇവര് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പോലീസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ തന്നെ അത് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരനാണ് സൂചിപ്പിച്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ സൈഡിലും ഇവര് തന്നെ ഇങ്ങ് പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ സൈഡിലും സി പി എമ്മിനെ മർദ്ദിക്കുന്നവരുടെ സൈഡിലും
ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വാളുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു സംഘം ചേർന്നിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതല്ല അതിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വാളുമായിട്ട് പോയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത് അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ഈ പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്കാർ ഈ പതിരാത്രി മാറി വരുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അയാളെ പലതവണ ചെളിവെള്ളത്തിലോട്ട് മുക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരെ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ അയാൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവർ തന്നെ പറഞ്ഞു പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി ആൾക്കാരുടെ പേര് വേണം പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരയാളെ കൊന്നു കളയത്തേ ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്നെ കൊല്ലുമായിരുന്നു ഇത് വളരെ ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വേണ്ട വിധത്തിലൊരു പ്രതികരണം ഈ പറഞ്ഞ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സി പി എംകാർ പിന്നെ ഇന്ന് കാണിച്ച എന്തോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി വാഴ വെക്കുവോ അപ്പൊ ഈ തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് നേരെ അവരും ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് അവരോടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പം തല്ലി കെട്ടിന്റെ ദേഷ്യമാണോ അവിടെ വയനാട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി തീർത്തെന്നറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് സി പി എമ്മിന് അവരുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ആക്രമണത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് പരാതി കൊടുത്ത ആൾ ഡി വൈ എഫ്ഐക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആൾക്കാർ ഈ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ ഒരു സി പി ഐക്കാർ തീവ്രവാദികളുടെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരേ വേദി ഒരേ ക്ലബ്ബുകൾ പങ്കിടുമ്പോഴും നമ്മളതൊക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പലപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പല ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ എസ് ടി പി പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ മുസ്ലിം ലീഗ് പോലുള്ള മത സൗഹാർദ്ദം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിരവധി തവണ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടു പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ അത്തരം പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ അസ്ഥാനത്താണ് ഈ ഇപ്പം പണ്ട് നമ്മുടെ ഷിഹാത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേതൃത്വമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മത തീവ്ര ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ആ പാർട്ടി പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ എസ് ടി പിക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അത് അത് അതിന്റെ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും കേരളത്തിൽ ഭയങ്കരമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വരെ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധിച്ചേക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തില് ജനാധിപത്യത്തിലും മതേതരത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം മത രാഷ്ട്രീയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരാകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും എസ് ടി പി ഐ ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗ് ആണെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും സോഷ്യലിസവും ഒക്കെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സംഘടനകളിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടുതലെത്തുന്നതും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ തടയിടാൻ ആർക്കും കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭീതിയുടെ ദിനങ്ങളാണ് ഇനി ഇവർ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്കെതിരെ പോലും ഇത്തരം മൃഗീയമായ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടും സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു നേതാക്കളും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലുള്ള ഒരു നേതാക്കൾ പോലും അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇത് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് സി പി എമ്മിനെ പോലും ഇത്തരം തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ അവര് പിന്നെ അവരുടെ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം പോലുള്ള ഒരു കേഡർ പാർട്ടിക്ക് അവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അണികളെ തൊട്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച പബ്ലിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൂടി അതുകൊണ്ടുകൂടി തന്നെയാണ് രാജപ്രദന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാരും യോജിക്കുന്നു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം തന്നെയാ താങ്കൾ നടത്തിയത് കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും ഓരോരുത്തരായിട്ട്
അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം തീവ്രവാദ ചിന്താഗതിയുള്ള ആളുകളെ അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ വരാനും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവരുടെ അധികാര മോഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യമായി അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ല അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു അധികാര മോഹം നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വെട്ടുവീഴ്ചകളും നിലപാടുകളിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതും എത്രമാത്രം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെ അണികൾ ഈ തല്ലുകെട്ടി അവസരത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സാദിഖലി തങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സാദിഖലി തങ്ങള് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലും പവർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം പിന്നെ ഈ സാദിഖലി തങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം ആണ് അപ്പം പുള്ളി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഖുറാനും മുഹമ്മദിനെയുമാണ് അതായത് എന്താണോ ആരെയാണോ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണോ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തും എന്നെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈ ലോകം മുഴുവനും എന്നെ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നെ പുള്ളി ഇപ്പോൾ എന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു മോശമായ പിന്നെ സോഫിയ ആ പള്ളിയുടെ ഇതില് പുള്ളിയുടെ ഒരു മുഖം വളരെ മോശമായിട്ട് കേരളത്തിലെ എന്നെ മറ്റു മതക്കാരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയ ഇസ്ലാം മതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു മതക്കാരെ ഒന്ന് ഡിസീവ് ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഈ തന്ത്രവുമായിട്ട് പുള്ളി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ ഒരിക്കലും എന്നെ ഒരു മാന മാനവികതയെ കുറിച്ചോ മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനുഷ്യത്തെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെ അവരെ മുസ്ലിം അതായത് ഈ ഇസ്ലാം മതം വളർത്തുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഇച്ചിരി പൂവർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം അല്ലല്ല പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു അതായത് നമ്മള് ഇപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ആരോ സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരാണ് എന്നിട്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബ്രെയിൻ വാഷ്ഡ് ആയ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അതായത് ഒരു 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 ഒന്നിനെയും ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളില്ല അത് നമ്മളിപ്പം അലൻ ബ്രദറുമായിട്ടുള്ള ആ ഡിബേറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ പി എച്ച് ഡി ആണ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ആണെങ്കിലും സത്യത്തെ മറച്ചു വെക്കാനാണ് പുള്ളി ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്നാ അതായത് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്നാ അൽക്കോയതയാണോ അല്ലെ സാധാരണ മുസ്ലിം ആണോ എന്നാ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് 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 ഖുറാനെ കുറിച്ചോ ഹദീസിനെ കുറിച്ചോ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഖുറാനും ഹദീസും അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ എന്നാ അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു എന്നാ അലൻ ബദറിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ അറിവുള്ള വ്യക്തികൾ ബൈബിൾ പഠിച്ച വ്യക്തികളും പോലും ഇവരുടെ ഇതിലേക്ക് പോയി ഡിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡേഞ്ചർ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളുടേത് ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ എന്നാ ഐ ബി ടിയും എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദറും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുസ്ലിമുകളുടെ ഒരു ഡേഞ്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താ വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയും ലോകവും ഇന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ ആണ് കാരണം എല്ലാ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ അതർ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ കൂടി വരുന്നു എന്നാ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ തന്നെ അവരൊരു പവറിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അറിയാം വേണം സി പി എമ്മിലും കോൺഗ്രസിലും എല്ലായിടത്തിലും ഇവർ കയറി ആ പവർ സെന്ററുകളിലെല്ലാം ഇവർ ഓൾറെഡി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
മനസ്സിലാക്കി എങ്കിലും വേണം ഈ സമൂഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും വേണം മാനവീയതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവരെ ലീഡർ എങ്ങനെയല്ല അവരുടെ അവർ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ല അവർ തന്നെ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഇത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളും തന്നെ യഹൂദന്മാരും മുടിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ മാനവികതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഡേഞ്ചർ ഇതിലൂടെയാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ വിശ്വാസവും എന്നെ നമ്മുടെ ദൈവവും നമ്മളെ എന്നെ വഴി നടത്തുകയും എന്നെ നമുക്കുള്ള ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആകുലതയാകാതെ ഇന്നത്തെ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു തോമസ് ബ്രദറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഈ മതസൗഹാർദ്ദ യാത്രയൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മത സൗഹാർദ്ദത്തിന് സന്ദേശമായി പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം മതസൗഹാർദ്ദത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിൻവലിക്കുകയോ അതിന് മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്തിട്ട് ആകുന്നതായിരുന്നു ഉചിതമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് അത് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം ഈ മതസൗഹാർദ്ദ യാത്രയായിട്ട് പോകുമ്പോ കേരളത്തിലെ സമൂഹം എന്താണ് എന്താണ് അത് അതിന് അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് വിലയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹന യാതൊരു വിലയും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ ഒത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെ ഞാൻ ഒരു അവലപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റിപ്പോയി എന്ന ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ മതസൗഹാർദ്ദ യാത്രയായിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാ ഷാദിഖലി ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹവും പുള്ളിയുടെ ഇച്ഛയും ഇന്ന് ഈ മതസൗഹാർദ്ദ യാത്രയുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴും പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് പുള്ളി അന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുള്ളി വോട്ട് കിട്ടിയ നാളെ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് പുള്ളി പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് ഒരു 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 വെള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ ഒരു 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 പ്രചാരണമാണ് മനുഷ്യനെ തന്നെ അത് ബുദ്ധിമാനെന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് വെള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി മതസൗഹാർദ്ദം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മതസൗഹാർദ്ദ യാത്രയിൽ പിന്നെ പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ യാതൊരു ഇൻറ്റൻഷനും ഇല്ല അന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയി പക്ഷെ അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അതിന് ബാഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരിക്കലും ഇതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യല്ല ആ മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് കളിയാക്കാൻ ഇതാക്കാനായിട്ട് ആ ഞാൻ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് മനുഷ്യനെ ഡിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഉള്ളത് അല്ലാണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല നാളെ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ മെജോറിറ്റി ആയാൽ പുള്ളി സെയിം നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പറയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ പൊളി നമ്മൾ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പോകരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് അവരുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ് അത്രയേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആത്മീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതെ 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 അടം ഭൈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാമോ അതെ 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 കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഇതാ ഇസ്ലാമിക ഭരണം നിങ്ങൾ കഴുകെ ഏർ അതിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതൻ കുതിരപ്പുറത്ത് താലിബാനെ കണ്ണിറക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് കേക്കുകൾ വാങ്ങി നിങ്ങൾ കഴുകില്ല അപ്പൊ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമായി അപ്പോ അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ കൈനെ പറ്റി അറിയാ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെ പറ്റി ടോപ്പിക് ഇട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ രാജ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിന്നെ വലിയ മതേതര പാർട്ടി എന്ന് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കേരളമൊക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെ ഭരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അമുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവിനെ രാത്രിക്ക് പെ
അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോമ്പുകൾക്ക് കട അടച്ചിടാം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മത മൗലികവാദികളിലേക്ക് ഇത് കടന്നുപോയി കേരളത്തിന്റെ പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിൽ ഇനി നിസ്കാരത്തിന്റെ പായകൾ വിരിയുന്നതും ബാങ്ക് കൂടികൾ ഉയരുന്നതും ഇസ്ലാമിക പതാകകൾ ഉയരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാലം അധികം ദൂരമല്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാക്കും എന്നുള്ള ഒരു യാതൊരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വാളിനിരയാക്കും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മോന്ത ഇടിച്ച് പരത്തി കടന്നത് കുത്തിയവരെ ആക്കിയാൽ നാളെ നിങ്ങൾ തല ഞങ്ങൾ വെട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു വാണിങ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇവിടെ രക്ഷയില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് പഴയ പ്രതാപം ചോർന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ വയനാട്ടില് പിന്നെ ഡൽഹി താമസിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വീടടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരുമാതിരി വിവരം ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കണ്ണിപ്പൊടിയിട പക്ഷെ സുഡാഫികളെ തൊട്ടാൽ തൊടാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമില്ല പിന്നെ ഈ ഇപ്പത് വാചകം അടിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അവര് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും മറ്റേ ഇതിന്റെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാര് വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മാറി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കേട്ടോ അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ആ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് ഏർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ കേരളത്തിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏർ എസ് ടി പി ഐ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് എസ് ടി പി ഐ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അപ്പോ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസ് വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം മെമ്പർഷിപ്പ് മാത്രമാണോ അതോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൂടെ തൽക്കാലം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ മതി അത് അത് അതിന്റെ ഉഗ്രഭാവം യഥാർത്ഥമായി ഉഗ്രഭാവം കാണിക്കുമ്പോഴത്തേനും ചിഹ്നം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി തൽക്കാലം ഇപ്പൊ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് മര്യാദക്ക് മര്യാദക്ക് അതെ 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 അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം നസറിനെ ഒരു നിമിഷം ചിലർക്ക് പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം പിടി കിട്ടുന്നില്ല ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഏബ്രഹാം ബ്രദറിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ നാട് അപകടകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണ്ട് നാഗ്പൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആർ എസ് എസ് എങ്ങനെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ മുഴുവൻ മേധാവിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതേ രൂപത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ജമാഅത്ത ഇസ്ലാമി സമസ്ത അങ്ങനെ എ പി ഇ കെ സുനി വിഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സകല പി ഡി പി ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന അതിൻ്റെ മാതൃ സംഘടനയായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ പാർട്ടികളിൽ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ തീവ്രവാദ സ്വഭാവ ബന്ധമുള്ളവരുമാണ് എന്നാൽ അവരിൽ ഒരുപറ്റം മിതവാദികളുണ്ട് മിതവാദികൾ എന്നേ പറയാം അത് വർഗീയവാദികളല്ലാതാവുന്നില്ല വർഗീയതയുടെ കുറഞ്ഞ രൂപങ്ങൾ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിൽ കെ എൻ എ കാദറിൻ്റെ ഒരു പരാമർശമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് പിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കെ എൻ എ കാദറിനെ ആർ എസ് എസിന്റെ വേദിയിൽ ക്ഷണിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് ഇന്ന് ലീഗ് ചോദ്യം ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ നടപടി എടുക്കുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ കെ എൻ എ കാതറിനെ പറ്റി പൊതുവെ പറയുന്നത് മതേതരവാദി എന്നാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ മതങ്ങളെയും കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ എന്ത് കണ്ടാണാവോ അദ്ദേഹം ഈ സി പി ഐ വിട്ട് സി പി ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം അത് വിട്ട് പോയി ചേർന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിലാണ് സി പി ഐ എന്നൊരു പാർട്ടി അധികം ആളില്ലെങ്കിൽ ഒരു മതേതര പാർട്ടിയാണ് എല്ലാ മതത്തിൽ പെട്ടവരും അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആ പാർട്ടിയോട് വിയോജിപ്പ് തോന്നിയപ്പോൾ പോയത് കോൺഗ്രസിലേക്കല്ല അല്ല സി പി എമ്മിലേക്കും അല്ല പോയത് ഒരു അന്ന് തീവ്ര നിലപാടുള്ള ലീഗിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ലീഗിന് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒരു അപ്രമാദിത്വം യു ഡി എഫിലെ രണ്ടാം കക്ഷിയായിട്ട് അത് നിലവുണ്ട് അഞ്ചു മന്ത്രിമാരെ വരെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടി അതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും ലീഗ് വില പേശി ഓരോ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ പിടിച്
അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മന്ത്രിയാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന നമ്മളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുന്ന കേട്ടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പോകൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വർഗീയത നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൃത്യമായ വിധത്തിൽ അവർ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലീഗിന് വർഗീയത പോരാ എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് സംഭവത്തിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ് സൂല ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേഠിൻ്റെ യു എ ബീരാൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് അപ്പം ഈ നാഷണൽ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി പേരിൽ മുസ്ലിം ഇല്ല എങ്കിലും തക്ബീർ വിളികളോട് കൂടി ആരംഭിച്ച പാർട്ടിയാണ് അവരുടെ തനി സ്വഭാവവും നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നതാണ് അവർ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം വന്നാൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഏത് സമൂഹത്തിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഇവർ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ അറിയാമല്ലോ ചിൻവാദ് പാലം വിവാദം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം അന്ന് ജോസഫം പുതുശ്ശേരിയും രണ്ടത്താണിയും ചേർന്നാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് ജോസഫം പുതുശ്ശേരി അപ്പോൾ അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഓടി ആ നിയമസഭ വഴി കിടന്ന് ഓടുക ഈ മത ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ഈ മതേതരവാദികളെ പ്രീണിപ്പിക്കുക അല്ലെ മതഭ്രാന്തന്മാരെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അവരെ സുഖിപ്പിക്കുക പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അപകടം പറ്റി എന്താ അപകടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അതിശക്തമായിട്ട് പുതുശ്ശേരി എതിർത്തു അന്ന് ഞാൻ ലേഖനം എഴുതിയാണ് പുതുശ്ശേരിക്കെതിരെ എന്നെ അന്ന് പുതുശ്ശേരിയുടെ ഗുണ്ടകൾ ഉപദ്രവിക്കാനൊക്കെ വന്നാണ് ആ കാലത്ത് ഞാൻ അതും കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വീടെടുത്ത് പാർത്തു അത് മറ്റൊരു സത്യം അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ പുതുശ്ശേരി കേരള നിയമസഭ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോടുള്ള ഇതുകൊണ്ടല്ല ഈ രാ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടകത്തിൽ ബന്ധകോസഭകൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ പ്രാമുഖ്യം അത് നിമിത്തം അവരുടെ വോട്ടുകൾ ഗണ്യമായ വോട്ട് ഒരു നിയമസഭയെ ജയിപ്പിക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും വേണ്ട വോട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ട് ബന്ധകോസഭകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചത് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത ഘട്ടം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിനുശേഷം ഇല്ല ആ മണ്ഡലം ഇല്ലാതായി ഏതായാലും ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു തവണ കൂടി മത്സരിച്ചിട്ട് മത്സരമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ആ വിധത്തിലായി മുന്നിൽ മത്സരിച്ച രണ്ടത്താണിയാണ് വേറൊരാൾ ഇവർ രണ്ടുമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റവും അധികം നിയമസഭയ്ക്കകത്തിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ചിൻവാദ് പാലം നിരോധിക്കാൻ ശബ്ദമുയർത്തിയ രണ്ട് പേര് വാസ്തവത്തിൽ അത് ഈ പുതുശ്ശേരിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയാണ് അയാൾക്ക് എന്നാൽ ചിൻവാദ് പാലം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വേറെ ഏതാണ്ട് ഒരു പാലം പോലെ തോന്നിയുള്ളൂ വായനയില്ലല്ലോ അവർക്കൊന്ന് അത് അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലീഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഘടകകക്ഷിയെ പോലെയാണ് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ല അതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പാമ്പിനെ വളർത്തിയാൽ അത് എത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കൊണ്ട് വളർത്തിയാലും പാമ്പ് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം യജമാനനെയും കൊത്തും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ രീതി അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കാണുന്ന വാർത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ബാലുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മുജാഹിദിൻ്റെ സ്ഥലമായിരിക്കും ബാലുശ്ശേരിയുടെ സ്ഥലമായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ ഇട്ട് ഇന്നലെ രാ മിനിയാന്ന് രാത്രി അതിമാരകമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു ആ ഉപദ്രവിച്ചവരിൽ ഒരു ഡി വൈ എഫ് കാരനും ഉണ്ടോ നടത്തണം അടി കിട്ടിയത് ഡി വൈ എഫ് കാരനിട്ട് കൊടുത്തത് ഡി വൈ എഫ് കാരൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി വൈ എഫ് ഐയിൽ നിന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡി പിയിൽ നിന്നാലും മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നാലും ഈ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നാണ് ഇവരെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്കും നുഴഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിയിലും അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട് ഇവതൊന്നും ആത്മാർത്ഥമായി ഈ പാർട്ടികളുടെ തത്വസംഹിത പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുകയല്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു ഭീതിയിൽ ആളുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇതര പാർട്ടികളിലേക്ക് ചേക്കേറി അതിൽ സി പി എമ്മിലാണ് ഏറ്റവും അധികം സുഡാപ്പികൾ ഇന്ന് വന്ന് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സുഡാപ്പികളുടെ ഇംഗിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ ആളുകളെ ഇപ്പോൾ അഭിമന്യുവിന് ശേഷം അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആരാണ് സുഡാപ്പികൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം ഇന്നലത്തെ സംഭവം അപ്പോൾ അതിൽ ദുർബലമായ വകുപ്പുകൾ ചേർത്തൊരു കേസ് എടുത്തു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തോ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിലൊരു വാർത്തയുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന്
ആദ്യം നടത്തുന്ന പ്രസ്താവന ആദ്യം നടത്തുന്ന പ്രസ്താവന ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഇന്ന് വന്നാൽ ഈ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഘടകക്ഷിയായിട്ട് ചേർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ മുസ്ലിം പ്രീണനം ഒരു മത്സരമാക്കി മാറ്റുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് മുജാഹിദ് വാലിശ്ശേരി പറഞ്ഞതുപോലെ പത്തു വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കുക അതിന് തെളിവാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിയമസഭകളുടെ പുനവിന്യാസം പുനക്രമീകരണം നടത്തിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മധുരതാംകൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ ഇല്ലാതായി ഞങ്ങൾ പഴയ മൂവാറ്റിയുടെ പാർലമെൻറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലമായിരുന്നു പി സി തോമസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എം പി ആയിട്ട് ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചത് ഇന്നിപ്പോൾ മൂവാറ്റിയുടെ ആണെന്നൊരു പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കടുത്ത് വാഴൂർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇന്നില്ല വാഴൂർ ഇന്നുണ്ട് ആ വിധത്തിലാണ് ആ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉണ്ട് വാഴൂരില്ല പഴയ കെ നാരായണക്കുറിപ്പൊക്കെ മത്സരിച്ച സ്ഥലമാണ് വാഴൂർ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനമൊക്കെ മത്സരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇല്ല ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആയിരുന്നു ഉടുക്കം ഞങ്ങൾ പൂഞ്ഞാർ നിയോജ മണ്ഡലമാണ് പി സി ഊർജ് മുമ്പിരുന്ന മണ്ഡലം അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഓരോ മണ്ഡലങ്ങൾ വീതം നഷ്ടമായപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടി അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടി എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഡെമോഗ്രഫിക്കലി വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിയേറ്റു ആ തിരിച്ചടി കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അന്തരീക്ഷം ഒന്ന് മാറ്റാം അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുക ചെയ്ത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സാദിഖലി ശിഹാബുദങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ശിഹാബുദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഹാഗിയ സോഫിയ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് ആ ലേഖനത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പരാമർശവും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ സംഭവം ഏതാണ്ട് ഇവിടെ അനിൽ ഐകുമാർ അയ്യപ്പനൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തി ഈ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹാർമണി തകർത്തതിൻ്റെ സൂത്രധാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം കുറ്റമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാരണം ബാക്കി ആളുകൾ പറയാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഇവരെ എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലകൾ തോറും നടന്ന് മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അനുനയത്തിന് വരികയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി പറഞ്ഞു പോകരുതെന്നാണ് പക്ഷെ അവർ ചെല്ലി പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അക്ബറുടെ സംവാദം പോലെയാണത് ഒരു കോമഡി പരിപാടിയാണ് സാദിഖലിയുടെ പ്രസംഗം നമ്മളെ കേൾപ്പിക്കുക ആ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്തോ അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ മതേതര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് എന്തിനാണാവോ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് സ്വയം വിഡ്ഢികളാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഏതായാലും സാദിഖലി പോയ പോലെയുള്ള ഭീകരന്മാരായ ആളുകളെ നമ്മൾ ഇത് മറ്റൊരു മതനി തന്നെയാണ് നമ്മിഷിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നാളെ മതേതരവാദികളുടെ വേഷം കെട്ടി കോണിച്ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂടി വോട്ട് ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള തടയിടേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇവരൊരിക്കലും മതേതരവാദികളല്ല തികഞ്ഞ കിരാതന്മാരായ മുൽ ഉമർ മുല്ലാ ഉമറിനെയും ബില്ലാദിനെയും പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് തരം കിട്ടിയാൽ ഇവർ അതുപോലെ തന്നെ ആകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ നമ്മുടെ ബഹുജന മനസ്സാക്ഷി ഉണരണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് ഇട്ടത് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ദൈവമല്ലവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്ററെ അത് നമ്മൾ ചർച്ച മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ഇപ്പം ഇപ്പം കുറഞ്ഞ ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പേര് ഇപ്പം റൂമിനകത്തുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേര് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ റൂമിനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓരോ കമന്റുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റൂമിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക പ്ലീസ് എളുപ്പം എളുപ്പം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എളുപ്പം എളുപ്പം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത്തേഴ്
ഏബ്രഹാം ബ്രദർ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഓക്കെ ആ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവിടെ സായിത്തലി തങ്ങൾ ഈ മതേതരത്വം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് ഹൈന്ദവരായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരോടെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ സായിദ് അലി തങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം തങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഖുറാനിൽ നിന്ന് മതേരത്വം കാണിച്ചു തരണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ള ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം അത് പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഫാത്തിഹയിൽ നിങ്ങൾ മതസൗഹാർദ്ദം കാണിച്ചു തരണം മുഹമ്മദ് നബിയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയും ഖുറാനെ തലച്ചോറി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മതേതരത്വം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്ത് അത് പറയാൻ പറ്റ അവർക്ക് അവകാശമില്ല അതില്ല അത് ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇസ്ലാം പ്രമാണങ്ങളിൽ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഇത് മാത്രം വായിക്കാം ഖുറാൻ സൂറ ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സൂറ ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിലീവേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ദ ഇൻഫിഡൽസ് ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് റാദർ ദാൻ ദ ബിലീവേഴ്സ് and whoever does this so he has nothing to do with allah except that you should guard yourself from them cautiously and allah himself wants you and to the allah is a final return idana quran padipikkana madha sawartham islam oriya mattarigale aare snehidarai edukkal nu padipikkana ee quran athu evidiyana madha sawartham ningal ee kabadathil veedu povalle enne enne kelkuna christianigalodu ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത മറ്റ് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ ഈ കപടത്തിൽ വീണ് പോകരുത് മറ്റൊരു ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു സഹി അൽ ബുഖാരി തേർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സഹി അൽ ബുഖാരി തേർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ നറേറ്റഡ് അബു ഹുറൈറ വൈൽ വി വേർ ഇൻ ദ മോസ്ക് ദ പ്രോഫിറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് സെറ്റ് ലെറ്റ് ആസ് ഗോ ടു വി വെന്റ് ഔട്ട് ടിൽ വി റീച്ച് ദ ബെയ്ത്തുൽ മിദ്രാസ് ഹി സെറ്റ് ടു ദം ഇഫ് യു എംബ്രൈസ് ഇസ്ലാം യു വിൽ ബി സേഫ് you should know that the earth belongs to the allah and his apostles and i want to expel you from this land so if anyone amongst you owes some property he is permitted to sell it otherwise you should know that the earth belongs to allah and his apostles enikku ivada choyikkanulla sahid ali thangalodu choyikkanulla ee muhammad parayna vaakyathil ningal vishwasikkunno ee bhoomi mulana allah yum muhammadinde vastu vage aanu ningal vishwasikkunno ഇവിടെ ഈ ഈ ഹദീസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു ലാൻഡിൽ പോയിട്ട് ബൈദുൽ മിദ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ പോയിട്ട് അവരോട് ഇസ്ലാമി ചേരാൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമി ചേർന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ടു പോകണമെന്ന് ഇതാണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മത സൗഹാർദ്ദം ഇതാണ് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മത സൗഹാർദ്ദം അമ്പത്തിരണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ എവിടെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരേ ഒരേ അവകാശമുള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ ഒരേ ഒരേ അവകാശമുള്ള എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരേ അവകാശമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ ഇറാഖിലും സിറിയയിലും ജോർദാനിലും ഈജിപ്തിലും സുഡാനിലും നൈജീരിയയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടെ പോയി ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നല്ലോ ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഇവിടെ പോയി ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മതസൗഹാർദ്ദമുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റു മതക്കാർക്ക് മുസ്ലിം കൊള്ള പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ വന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മതസൗഹാർദ്ദം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് മതസൗഹാർദ്ദം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് മതസൗഹാർദ്ദം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മതസൗഹാർദ്ദം പറഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരണം നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം മതസൗഹാർദ്ദം ചെയ്തോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമായിരിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ മതസൗഹാർദ്ദം എവിടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരണം അതല്ല ഈ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ തങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഹാഗിയ സോഫിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ട് ഫാത്തിക നിങ്ങൾ തള്ളി പറയുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പൊതുസമയത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മുഖവില തരാം അതല്ലെങ്ക
ഇത് വെറും ഇരട്ടത്താപ്പ് മാത്രമാണ് ഖുറാനാത്തും ഹദീസുകളിലാത്തും എങ്ങും മദർ സൗഹാർദ്ദമില്ല ഇവരുടെ ദൈവം എന്ന് പറ ഇവര് പറയുന്ന ഈ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവം മുസ്ലിം ഒഴികെ മറ്റൊരു മറ്റു വിഭാഗക്കാരെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഖുറാനിലെ ഒരു വാക്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് വെറും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇത് ഇത് ഒടുവിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ട് കത്തി വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ട്രാപ്പിൽ വീണ് പോകല് ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇത് ഹിപ്പോക്രസിയാണ് സോ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എബ്രാം ബ്രദറെ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ കുറച്ച് ഹദീസുകൾ വായിച്ചു ഹദീസുകൾ വായിക്കുന്ന അവസരമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ഇസ് ദ യു ട്രൂ മുസ്ലിംസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എവർ റേസ്ഡ് അപ്പ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് അള്ളാഹുണ്ട് റസൂൾ പറയാന്ന് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് മനുഷ്യജാതിയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് മീൻസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആസ് യു ബ്രിങ് ദം വിത്ത് ചെയിൻസ് ഓൺ ദയർ നെക്സ് ടിൽ ദ എംബ്രേസ് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ അവരെ അവരുടെ കഴുത്തുകളിൽ ചങ്ങലയിട്ടിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നിടം വരെ എന്നാണ് ഇതാണ് മതസൗഹാർദ്ദം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പല മത മതസൗഹാർദ്ദങ്ങളും ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ പറ്റും ടിസൻ ബ്രദർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ടിസൺ ബ്രദർ എന്താണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ അനിൽ പാസ്റ്റിനോട് ടിസൻ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ടിസൺ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ലൂയിസ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ലൂയിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നു നസ്രം ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു എന്റെ ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് അമ്പത് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ എന്റെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്തായാലും ഓർപ്പിച്ച് നന്നായി ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് അനുകൂലമായി വരുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ആലിയർ ഉസ്താദോ ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വയസ്സ് കൂട്ടി പറഞ്ഞവന് ഈ ഭൂലോകത്ത് വെച്ചേക്കരുത് പറഞ്ഞൊരു ഉസ്താദ് അലിയാർ അലിയാർ ഉസ്താദ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ജംഗ്ഷൻ കാക്കയില് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ വളരെ പരിതാപരമായ വളരെ വിഷമത്തോട് കൂടിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനമായ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു മുസ്ലിം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ശതമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായ നായന്മാര് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി അവർക്കാണ് അപ്പൊ അവരുടെ സങ്കടം അതാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ തരുന്നില്ല ഇത് അവരുടെ ഹിജ ഇപ്പൊ ഈ കാണിക്കുന്ന ഈ ഈ ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് ഈ ഈ സാദിഖ് അലി താങ്കളുടെ ഈ നാടകം ഉണ്ടല്ലോ നീലക്കുറക്കിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനൊരു മുൻമോ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രഹരം അവർക്കറിയാം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അവരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരപ്പ ചെയ്യുന്ന നാടകങ്ങൾ വെറും ഒരു പ്രഹസനം എന്ന് പറയല്ലേ ഒരു ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത കാരണം ജനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മീഡിയ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ യൂട്യൂബ് അല്ലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവര് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എന്റെ പ്രകാരം അകർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം ആക്കിയേനെ ഈവൺ ഇവരുടെ ആ സംവാദങ്ങൾ കഴിച്ച് ഇവൻ എം എം അക്കർ വലിയ വലിയ സ്റ്റേജ് കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഘോര ഘോരം സഹിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അറിയാം ആരും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ള സത്യമാണത് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി മക്കളെ കൊണ്ടുപോയാൽ പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോഷ്യ
പ്രത്യേകിച്ച് അറേബ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നും യു എ നിന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ടിങ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എസ് ഡി എ പി എഫ് എന്ന് കാണിച്ച നാടകമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രതലെ എന്തുമാറം ധമക്കി അവര് പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് തിങ് ഞാൻ പറയണത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അത് അവരുടെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ ആണിയടി തുടങ്ങി അതിന്റെ അവസാന ഏറ്റവും ഉദാഹരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇറാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാന മാർക്സ്റ്റുകാരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരാണ് ഈ കയറി ഭരിച്ചത് ഇപ്പൊ കണ്ട ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രസിഡന്റ് ദേശീയ ഇവരൊക്കെ എല്ലാം കയ്യേറി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ണിത്താന്റെ പ്രസംഗം രണ്ട് എന്നിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രവാചകന്മാർ അന്ത്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ സൂപിച്ച് സൂപിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഈ ടീമുകളെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപകാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാർക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയില്ല ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കത്തോലിക്കർ വളരെ കാരുണ്യമുള്ളവനും മതേതൃത്വം വളരെയധികം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ നേരമില്ല കിട്ടുന്ന സമയം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് ആപത്താണ് നിങ്ങൾ അലർട്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അതി നേരമൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ വീട് ആക്രമിക്കാനും നിന്റെ തല കൊയ്യാനും നിന്റെ തുമ്പ് വെട്ടാനും അതി നേരമൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് രണ്ടു ദിവസം മതി അതിനിടയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പണിയുടെ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുക അതാണ് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ ഇനി ഞാൻ അവിടെ താഴെ എത്ര പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് പേര് എക്സ്ട്രോൾ ഏകദേശം ഈ റൂമിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ് ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും നല്ല മുസ്ലിമുകൾ സഹകരിക്ക ഇനി നിങ്ങളുടെ നാടകം നടക്കില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളം കാര്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സത്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആളില്ല അളിയനും പെങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വീട്ടിലും സ്ഥിതി എല്ലാവരും കനഡയിൽ സെറ്റിലായി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സെറ്റിലായി ഇനി അടുത്ത നീക്കം വരാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വൃദ്ധന്മാരുടെ ഒരു ഭവനായിരിക്കും കേരളം യൂറോപ്പ് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരിതിന് സാവധാനം സാവധാനം കീഴടക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അലേർട്ടായിട്ട് നമ്മളെ മക്കളിത് പഠിപ്പിച്ച് ഇന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വിപത്തിനെ മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപത്ത് നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മിഷനറി ഇതൊരു വലിയൊരു മിഷനാണ് ഇപ്പൊ ഈ എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ ചുരുക്കണോ ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ സോറി ക്ഷമിക്ക ഞാനിതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മള് ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എല്ലാവരുടെ സഹകരണം വേദന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം കാത്തു രക്ഷിക്കും നമ്മളെ പരമ്പരേനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങളെ എന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് വേണം ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തലക്കാലം എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ബ്രദറെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലൂയിസ് ബ്രദറെ വർഗീസ് അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വർഗീസ് അച്ഛൻ ഒരു ഖുറാനും ഹദീസുകളും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു മതസൗഹാർദ്ദ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിന്നും ഇപ്പം നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇവർക്ക് എന്താണ് വർഗീസ് അച്ഛന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ല ഖുറാനും ഹദീസും മാറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഇസ്ലാം ഇല്ലാതായി തീർന്നല്ലോ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന് നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിന് അടിസ്ഥിതമല്ലേ അവരുടെ ജീവിതവും രാഷ്ട്രീയവും അവരുടെ മതവും എല്ലാം കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റി വെച്ചത് സൗഹൃദം അപ്പൊ പിന്നെ അവരെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാം എന്ന് പോലും അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും പേര് പേര് പേരിനകത്ത് മാത്രമേ അവർ ഇസ്ലാം ആകത്തു അപ്പൊ അതൊരിക്കലും സാധ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തിയപ്പം ഈ സാദിഖലി തങ്ങളുടെ പ്രസ്താവനയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മളെ ചില പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് കൂടിപ്പോന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും കഠിനമുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ഒരു പരിഹാസ്യമായ ഒരു ശ്രമമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇവിടെ ഇച്ചിരി മുമ്പ് ചാക്കോപ്പാ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഒരു മത മത രാഷ്ട്രീയം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം
അത് നമ്മളെ പണ്ടത്തെ സിമിയുടെ നേതാവ് മന്ത്രിയായപ്പോൾ ജലീൽ മന്ത്രിയായപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ജലീലിന്റെ ആ ജനാധിപത്യ ആശയം നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് കോരകോരം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പച്ചയ്ക്കകത്ത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ആ ഇസ്ലാമിക സ്വത്തുബോധം കിടക്കുകയാണ് അത് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റിയല്ല അതിന് ഏത് വേഷത്തിലാണെങ്കിലും ഭാവത്തിലാണെന്നുള്ളത് കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന മതം മാറ്റി വെച്ചുള്ള ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 കപട മുഖമാണ് ഒരു മുഖം കൂടി മാത്രമാണ് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ ഈ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് പറയാൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് പറയാൻ പറ്റുക ഏഹ് ഇവിടുത്തെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായി കാലം മുതൽ ഈ ഭൂരിപക്ഷം കോൺഗ്രസുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വോട്ട് പിടിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന കാലത്ത് ഏതൊരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വലതുപക്ഷ ആശയം ഉള്ള ഉള്ളവരെന്നുള്ളതിൽ അവർ കൂട്ടു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജയിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊരു വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ എന്താ മതമയം രാഷ്ട്രീയം അല്ല മതമയം നമ്മൾ കാണാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ വർഗീയത ഇത്രയും വികസിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇത്രയും പ്രകടമായി വന്നതിന്റെ കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അന്ന് ഇവർക്ക് ഏത് പ്രഭാഷകർ ഇവരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് അതവരുടെ മതസ്ഥാപനത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ചിന്ത അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വൃത്തികേടുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കേരളത്തിലോ ലോകത്തിലോ എവിടെ ചെയ്താലും ഇവർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് അതിനെ അവർ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തെറ്റുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്നെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഏത് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തെയാണ് ഇവരൊക്കെ അവലോപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഈ മതസൗഹാർദ്ദം പറയുമ്പോൾ മൗത സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ഈ പള്ളിമേടകളും ബിഷപ്പ് ഹൗസുകളും കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ നാണക്കേട് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതുപോലെ ലോകത്തെമ്പാടും ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളെ ഉന്മൂലന നാശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴുത്തു വെട്ടി കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ഈ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ സംഭവത്തെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഒന്ന് അപലപിക്കാൻ ഇവർ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മൗനസമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ അത് കൊടുക്കുന്ന ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നേ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് പേര് പറഞ്ഞിറങ്ങാൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഇവരുടെ ആളുകൾ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെയും കിതാബിന്റെയും പുസ്തകത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുൻ മൗനം പാലിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മതേതരത്വം പ്രസംഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവകാശമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ കയറാൻ പാടില്ല അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ നല്ല ഒരു മത സൗഹാർദ്ദം ഇന്നലെ ഏതോ റൂമിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു അതെ എന്നും ഹിന്ദുവും ക്രിസ്ത്യാനിയും മുസ്ലിമാനും ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആ നല്ല അന്തരീക്ഷത്തെ വർഗീയവൽക്കരിച്ച് ഇന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഇവൻ ഇന്ന മതത്തിൽ പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ഇതര മതസ്ഥരെ കാണുവാൻ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോരാഞ്ഞ് ഇതര മതസ്ഥരെ കാലന്മാരായ ഞങ്ങൾ കാലന്മാരാണെന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പോലും വർഗീയ വിഷബീജ ബീജം കുത്തിവെച്ച് ഒരു പൈശാചിക പൗരന്മാരായിട്ട് മാറ്റുന്നതോടൊപ്പം ആറാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സും പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെ മതം മാറ്റം എങ്ങനെ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് മതം മാറ്റത്തിന്റെ രീതികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പീസ് സ്കൂളുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ കാലന്മാർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടോളാം എന്ന് മദ്രസയിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പേട്ട് പിള്ളേരുടെ വായിൽ നിന്ന് വർഗീയത വരണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട് ഇത്രത്തോളം ഈ കേരളത്തിൽ വർഗീയത കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഇത് കേറ്റിവെച്ച് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആൾക്കാർ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവ അന്ന് ഈ സാധിക്കലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും മതേതരത്വം പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു അന്ന് എന്താ ഇവരാര് അപലപിക്കാൻ പീസ് സ്കൂൾ നടത്തിയ ആ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് അതിനക
എന്നിട്ട് ഇന്ന് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിമേടകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ നാണം കെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അനിൽ പാസ്റ്റ് അനിൽ പാസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു കപട മുഖമാണ് അത് മനുഷ്യനെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തോ ഒരു ഊടായിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ചുരുക്കുക 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 ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ അറിയണം അറിയാതിരിക്കുന്നവരറിയണം ഇതൊക്കെ പരസ്യം നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ശബരിമല സർവീസിന് പോയ പോലീസ് വാഹനത്തിനകത്ത് താലിബാന്റെ ചിഹ്നം അടിച്ചു വെച്ച പോലീസുകാരൻ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ഈ താലിബാനിസത്തിന്റെ ഭീകരത എത്ര വലുതാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ അതിനെതിരായിട്ട് കൽപ്പന ഇറക്കണം ഉത്തരവ് ഇറക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ചവനെ ഇവനെ ഈ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് താലിബാനിലെ നടന്നെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ചിഹ്നം വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കാരന്റെ കൊടിയുടെ ചിഹ്നം ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പോലീസുകാരൻ നടന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവർ കൊടുക്കാൻ ശിക്ഷ ഒരു പത്ത് പോലീസുകാർ കൂടി ചെയ്തതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അഫ്ഗാൻ പോലീസുകാർ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ അമേരിക്കയുടെ ഒരു പടം വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ സർവീസിന് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൈവായിട്ട് നിരത്തി നിർത്തി തലയ്ക്ക് വെടിവെക്കുന്ന വാർത്ത നമുക്ക് കാണാം വെടിവെച്ച് കൊന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കേൾക്കത്തുള്ളൂ വേറെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല വിസ്താരങ്ങളില്ല ആര് ചെയ്തു എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ അത്ര പ്രാന്തന്മാരും മൃഗങ്ങളും ഭരിക്കുന്ന ആ താലിബാനിസത്തിന്റെ സൈ സൈന് കേരളത്തിലെ ഈ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിലെ ഒരു ഒരു വാഹനത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇവന്മാർ തന്റെയിടം കാണിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പിണറായി സർക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് കാരണം ഈ നല്ലൊരു രാഷ്ട്രത്തെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തെ നിങ്ങൾ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആത്മാവിനെയും അതിന്റെ ജീവനെ നിങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരം ഇതിന്റെ ആരും പ്രതിഷേധിച്ചില്ല ഇത് വല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുള്ള പടം വല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് റോഡിൽ ഇറങ്ങി കിടന്നുണ്ട് അണ്ടശോഭം നടത്തി നാട് നശിപ്പിച്ചന് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് മതവൽക്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷേ ഇവരിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പടം വെച്ചു എന്നുള്ളതല്ല താലിബാനിസത്തിന്റെ ചിഹ്നം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരിവിടെ നടന്നെങ്കിൽ തീവ്രവാദികളുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം വർഗീസ് അച്ഛ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് ഉണ്ട് നമ്മള് പറയുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ പറയണമല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് നടത്തിയതിൽ താലിബാന്റെ സിമ്പിൾ കേരള പോലീസ് വെഹിക്കിളിനകത്ത് ഇല്ല എന്നൊരു സഹോദരൻ ഇപ്പം മാതൃഭൂമിയിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന ഒരു ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അത് തിരുത്തേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ല നമ്മൾ തിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് മറുനാടൻ മലയാളിക്കകത്ത് സാജൻ അത് പരസ്യമായിട്ട് അതിന്റെ പടം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സാജൻ കാണിക്കട്ടെ ക്ഷമ പറയട്ടെ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് നടക്കും വയ്യ ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഇവർ നടത്തും കാരണം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവരുടെ കഷ്ടത്തിലാണെന്നുള്ള ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഒരു നൂബർ നൂബർ ശർമ്മയുടെ ഒരു വാചകത്തെ മാത്രം ലോകം പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ മറുവശത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ആക്ഷേപിച്ചവനെ കുറിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കാൻ ആർക്കും നട്ടിലില്ലായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നടക്കും കാരണം ഇവർ ഭീകരന്മാരാണ് ഇവർ എന്ത് കാണിക്കും എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ആണെങ്കിലും പച്ച മുഖംമൂടി ആണെ ആണെങ്കിൽ മതേതരത്വത്തിന്റെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള സർവ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭീകരത കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക അള്ളാ പഠിപ്പിച്ച ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ജിഹാദിന്റെ മറ കിടപ്പുണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കാലത്തിലെങ്കിലും നമുക്കിത് വിളിച്ചു പറയണം ജനങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ന് ഇച്ചിരി മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം മനുഷ്യനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പെടലിക്ക് വെട്ടണമെന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പെടലി വെട്ടി കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം എന്തിനാടാ നീ എന്റെ പെടലി വെട്ടി ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാവാൻ ഇതാണ്